Hello， 大家好。现在这个声音跟画面还可以吗？我好久没有一个人直播了，我要确认一下。OK。可以吗？好，那对，先讲一下最近都在干嘛。<笑>对，最近大家都知道，我现在就是比较少那个，应该从一年前我就很少在做这个 AI 的影片了，然后都跑去跟别人下围棋，或者是<笑>去写那个 Unity。对，然后呢，今天的话呢，就是重操旧业，因为我这个研究这个主题研究了很久，然后就想说。哦，好像最近跟其他人那个跟天选一起下呃写那个围棋城市嘛，那个也差不多告一段落，然后就想说是时候来讲解一下，就是我研究的一些心得，然后于是呢就有今天的这个直播，然后想要把我今天呃就是这一年多以来研究的一些心得分享给大家这样子。那今天的话呢，呃。对，那我们就先来讲解一下今天要分享的主题是什么。那，对，今天要讲的这个呢，它的本体是一个叫做 Nerf 的东西。呃，目前有什么具体应用的？先让我把这个背景讲一下好吗？谢谢。就是今天要讲的主题是这个 Nerf。那这个呃是最近非常呃红的一个深度学习的一个呃怎么说一个方法。那它这个方法，它主要是有什么目的呢？先给大家讲解一下。那它的这个，呃，首先我们知道，呃，神经网络它是有一个，呃，目的，就是你要，比如说一个图像分类的话，你就是输入一张图片，那它输出的结果会是这一张图片，那这个神经网络认为它是什么东西？那比如说一张猫的图片进来，它可能分类为猫；那狗的图片进来，它可能分类为狗。那这是。呃，神那个图像辨识的神经网络，它的目的。那今天我要讲的这个呃 ，Nerf 呢，它的神经网络的目的呢，是你给它很多张，比如说你拍一个地方，有很多张不同的照片，从不同的角度拍摄的。那现在呢，你想要根据这些照片呢，你想要重建这个场景，并且以不同的角度去看这个场景。你想要知道从不同的角度放这个照相机的话，这个场景的样子会是生成怎么样的？那它的这个目的是这样子。那这个东西的话，英文叫做这个 Novel View Synthesis， 呃，就是中文的话可以翻译成任意试点的生成，就是你从少量的图片当中呢去重建这个 3D， 然后重建完之后呢，你让这个神经网络去生成从任意视角看这个场景所看到的这个图片。OK， 那比如说，那我现在秀出来的就是这个 Nerf 这个论文它的成果。那比如说，我就随便打开一个东西。那这个东西大家看说，现在这个照相机是在转嘛？那其实呢，这个东西很多呃，应该应该说全部的这些照片都是神经网络生成出来的。那实际上呢，我们可能只有拍，比如说这个三角龙的这个头骨的标本，我们实际训练的图片可能只有它左边。中间右边的这些图片，啊，头晃的好头好晕，那对，但是这个，呃，在讲这个手法的话，就是大家为了要秀出它的这个任意试点生成的结果有多么的漂亮，通常都会使用这种就是晃来晃去的这个结果来呈现这样子。对，那这个的结果呢，就是从少量的图片当中，那你就可以生成这种任意。这个螺旋状的图形，呃，螺旋状的照相机轨迹，你都可以把它的这个图形生成出来。那我在那个就是这个预告片当中放的那个，再给大家看一下好了。这个是我当时就是一年前自己做的这个结果。哎，要找一下。哎，是这个吗
，看一下好像是这个，不是这个，这个，对，这个东西就是说我在预告片里面放的，就是我实际有一个西利卡的模型，那我从我就放在桌上嘛，然后从不同的角度拍摄。那大家可以看到，说这些照片不是一个连续的，我只是随便就是绕着它做一个360度的拍摄这样子。对，那就是手都会有晃动什么的。那这个轨迹也不是一个很漂亮的圆形。OK， 那我总共拍摄了32张这个图形，呃，这个模型从不同角度的这个结果，再让大家看一次，就是这样绕它一圈，然后拍摄不同的角度的照片。OK， 那最后呢，我们让这个神经网络去学习说这个场景中实际的那个 3D 构造是怎么样，并且它 3D 构造的颜色是长什么样的话，我们就可以实际的呃去生成它的假想的360度的这个图片。那这个就是实际神经网络生成的结果。那大家可以看到，说我实际并没有拍摄的就是这么完美的一个360度的图片，但是。我只要输入一些就是比较稀疏的图片，我就可以让它生成这样子360度的一个结果。Hello， 米亚比桑，空邦哇。OK， 那这个就是这个 Nerve 它的一个主要的一个结果，这样子。那这个应用的 OK， 那现在回答一下唐飞的问题，具体应用的话，具体应用的话，比如说。这个东西呢，大家可以就可以想象说，你可以就是比如说采景，呃，现在可能没有实际呃生成一些产品，但是可以想象的应用就是说，你可以就是拍摄一个场景一些稀疏的照片，然后就可以，那你就可以任意移动照相机生成这些非常拟真的图片。那这个很容易想象到的一个应用就是那个在 VR 里面或者是 AR。那你只要一个提供一些稀疏的照片，那你就可以把这些照片呢用这个神经网络去生成。那比如说你用成 VR 的话，你就可以戴上头盔，那你的头就可以随意的在一个虚拟空间里面绕。那这个神经网络就自动帮你生成你所看到的那个图片，这样子。喂，那之后还有呃，等一下我会讲这个 Nerf 它的扩充版，那扩充版就有更多的应用了。那我等一下会再一一的介绍，对 ，OK， 那嗯，对我现在呃原本是想说想要讲解一下这个方法的一些技术上面的内容，但我想说可能还是算了，因为这个讲下去的话可能会比较深，大家可能会有点听不懂，所以对我后来就改变主意了，我就想说那就把这个 Nerf 它的一些扩充手法直接。像这个一样，以图片的方式呈现给大家就好，就不要太深入这个细节的部分。但如果你们对这个细节的方面比较有兴趣的话，你也可以在聊天室里面问我，因为我是蛮熟的，我可以回答你这样子。对，好，那对，在继续讲它的扩充之前呢，那这个东西呢是先讲一下它的这个历史 ，OK。那 Nerf 的话，它是 e c c v 2 0 2 0就是大概2020四月的时候，所以距今也有一年半多的时间。那在这一年半多的时间，从这个 Nerf 出来之后，就有各式各样的扩充版。那这些扩充版，你可以把它想象成是，就是你现在这个 Nerf 是新手村的这个新人，那他身上没有任何的装备。那之后呢，有人可能给他买了一个头盔，那或者有人可以给他买了一个盔甲。或者有人可能给他买了一个盾牌，那让这个新手村的这个新人，他的这个装备越来越好，那能力越来越强大这样子。那这些头盔啊、盾牌、盔甲呢，它都是，就是说没有谁比谁好，对不对？你不能说一个头盔比一个盔甲厉害，他们没有这样子的好或不好的关系，因为他们都是呃，我们叫做这个垂直方向的一些研究。就是每一个人都研究说能让这个 Nerf 变好的一些这个条件，那大家都研究一些不同的方向，那让这个 Nerf 的这个技术越加成熟。对，所以我今天的话就会介绍说它的各式各样的扩充。那这些扩充的话，我介绍的话并不
并不一定会按照他这个论文发表的顺序，或者是这个论文的这个好坏之类来排序。我就是想到什么就讲什么这样子。对 ，OK， 那大概是这个样子。好，那呃，我们这个 Nerve 之外，呃，除了这个，它可以生成360度的这个。不是360度啦，那这个的生成的范围，你要看它，呃，输入的这些图片它的形式是怎样的。比如说我刚才那个西利卡可以生成360度，是因为我有提供它大概是所有方向的这个角度所拍到的照片。但是比如说这些图片呢，它可能就是只有从前面拍，就是前方的左边跟前方的右边，所以它生成的范围就没有办法到那么广。OK， 但是还是可以生成像这样子螺旋状，而且就是当它在转的时候，你并不会看到说有太多的这个我们叫做 artifact， 就是并不会有太多的这个瑕疵这样子。OK， 那如果我们把这个图片再放大来看的话，它这边有讲些它的这个就是厉害的地方。那其中一个我觉得蛮厉害的地方就是说，大家可以注意看一下这个，呃，这是一个在一个会议室里面，那大家可以注意看一下这个。呃，这个荧幕它的反光，呃，哦，现在有点卡 ，OK， 对，那我们首先看左边这张图片，左边这张图片是因为我们照相机在旋转嘛，所以很正常的，它这个反光的这个形式，就是你所看到的图片会变。那这个 Nerve 呢，同样把这个。屏幕当中的反光也同样的训练到的它的神经网络里面，所以你就可以模拟说右边这个情况是，你就可以假想说你照相机是固定在一个地方，但是其实你看的角度是不一样的，这个在实际上是不可能办到的，对吧？因为就是你相机固定了，那你看的角度也固定了，但是因为这个神经网络呢，它可以把位置跟看的角度做一个分离，所以你可以办到说，即使照相机在同一个角度，你还是可以。模拟出不同角度看的时候，它的这个呃，实际这个场景它的反光是长怎么样的？那这就是它生成的结果。就是虽然它照相机是固定在同一个地方，但它可以模拟出你这个照相机是这样子旋转的时候，它的反光的变化这样子。那这是它一个比较厉害的地方。OK， 然后还有这个也是一样的。这个的话是另外一个场景，那也是一样，就是金属的话，通常就是反光的程度会比较厉害。那在这些场景的话，你就可以呃更加的明显的观察到说这个手法厉害的地方。那可能要等一下，它开这个通常都有点卡，不知道为什么。所以我看这个时候通常都是下载下来看。嗑药照相机，对你就可以模拟出各种不同的这个试点啊，或者是这些反光的程度、欸。那这个场景也是一样，就是左边是正常来说你在旋转照相机嘛，那这个反光也会改变，这是很正常的事情。那右边的话，这是模拟出来的，就是你可以模拟出照相机虽然固定了，但你可以自由的调整这个就是看的角度，然后让这个反光也根据你那个角度。会有所变化，这样子。好，那还有一个这个手法也是很厉害的地方，就是它除了可以推断说你看到的影像是长什么样子之外呢，它还可以推断这个深度。那这个深度的话呢，就是代表说，因为一张图片嘛，有些地方是比较近的，有些地方是比较远的，这样子。那它同样这个神经网络呢，在训练完之后呢，它也可以就是。推断说哪一些像素是比较近的，那距离是多少，它也可以知道。然后距离呃是远的话，远或近它知道，那实际的那个距离的数值，它也可以算出来这样子。那这边的话是它那个距离推定的这个结果。那左边的话是图片，那右边的话是深度。那这个深度的话，它是比较近的地方是偏白色，那比较远的地方就是这个呃黑色这样子。黑灰色，对
，那大家可以看到说这个深度的这个轮廓是非常明显的。比如说这个花瓣的地方，你可以看到这个花瓣呢是跟后面的这些叶子啊背景它是离很远的，所以你可以在深度的地方，你必须要看到一个这样子的一个形状，代表说这里的呃这个深度是不连续的这样子。那如果是呃就是一般的。那一般的这些深度推定的方法呢，通常它都是以一张图片，就是你输入只有一张图片，它就要推定这个深度。那通常这些手法呢，就是会在这个边缘的地方会比较模糊，它通常是不会这么的呃，我们叫做呃 sharp， 不不会这么的锐利，通常都会是比较模糊的一个状态。那因为这个 NERF 的方法呢，它是运用了多张图片去训练，所以它可以用不同的角度来判断说，呃，来知道说这个花呢其实是跟背景是差很远的。那于是它就可以让这个深度的这个图片的轮廓呢变得非常的明显，这样子。对，当时其实我第一眼看到的时候，我对上面这些图片，就是这些转啊转的东西，其实没有就是。没有说到一个非常惊讶的地步，因为其实一些传统的手法大概也可以达到类似的这个精确度，但是当我看到这个深度的时候，我就其实蛮吓到的，因为我其实之前也有研究过，就是单张图片推定深度啊，或者是多张图片推定深度，那其实这些方法，呃，他们是就是呃执行的速度比较快，但他们的精确度就没有这么高。那所以，我当时看到的第一眼呢，是被这个深度它的这个精确度所惊吓到，然后才想说来研究这个方面这样子。因为这个东西呢，其实就是真的非常厉害。因为看到说这些花瓣啊，这些，或者是甚至这个花蕊的部分，它都可以非常的精确知道说这个花蕊它跟后面的背景是不一样的。其实这个东西人眼看，你第一眼看来不一定看得出来，对不对？你这个东西，你不一定知道它是这里还是背景这样子，但它却可以从这么多图片当中训练完之后，能知道说这个东西它的深度是这样子正确的这样子。然后下面这个这个圣诞树也是一样，就是它可以很精确的知道这些洞，它的深度是跟前面这个铃铛不一样的。就是他知道这边是铃铛，然后这些黑黑的是洞这样子。虽然就是它不一定是所有地方都那么精确，比如说这边的洞它就没有推定出来，它是把它直接推定成它是一个面这样子。OK， 对，然后这个东西呢，对我刚刚才说到实际的应用可以运用在 VR 或 AR。那这边的话，他就给出一个例子是这样子，就是因为我们知道这个图片它的深度了，所以你就可以任意的在里面放一些物体，比如说就放一个球，然后你就可以知道说这个球呢，你在移动它的时候，比如说在这里的话，它就是在这根脚的后面，啊，它现在有点卡卡死了，啊，哦对，但是你可以移动它，然后。比如说，它到这里的时候，你就知道它在这个前面，然后在这里的时候又被这个挡住了，这样子。酷、cool, ，对这个真的，我觉得应用未来是还蛮多的，但现在的话，可能因为这个方法呢，它一个缺点就是它呃执行的速度非常慢，它生成一张图片要根据这个图片的大小啦，比如说可能生成一个六四零 P。就是640乘以360的图片，它可能就需要大概花30秒啊到1分钟的时间，所以它算是非常久的，所以就比较不支持那种你需要实时运算的，比如说 V R A 啊这些东西。但如果你真的花时间去做的话，你可以在就是 offline， 就是就是很慢你，但是可以你可以一张一张生成最后的结果这样子。所以实际应用的话，最大的那个难题应该还是在让它速度变快的。在这边等他一下哦。对，那再重新播放一次，就是你可以在这个场景里面自由移动球啊，因为你训练过后，就如同上面介绍一样，它可以知道这个场景的深度，所以你可以很精确的模拟出这个球在哪里的时候会被挡住，然后在哪里的时候又可以看到这样子
。那这这个其实我也有在我这个 Unity 里面做出来。那也有放在我的影片上给大家看。那之前就是我有做一个蝴蝶飞的那个景色，那这个其实也是用这个东西做出来的。哎、欸，这个，对，这个东西呢也是一样。我、哦、这个我是我自己去那个奥多摩就旅游的时候拍的一个风景。那这也是一样，它不是单纯只是一张图片，它实际上是用一段影片，就是我边走边拍嘛，那就一段影片，那就是很多张图片。那用这很多张图片，我就可以训练一个这个神经网络的模型，那它就可以告诉我这个呃场景里面它的深度，比如说它就可以知道这个地面是离我比较近，然后这个树啊这边的树就离我比较远。那他知道这个 3D 构造之后呢，就可以模拟出一些比较真实的东西，比如说，我是让这个蝴蝶在里面飞啦。那比如说这些蝴蝶，它可能到这个树的后面的时候，它就会被挡住这样子。这边可能看得不太清楚。对，这里一开始蝴蝶比较少的时候，它比如说这个蝴蝶它飞到树后面，它会被挡住。那是因为它知道这个树是在距离在什么地方这样子。那同时，因为他也知道这个 3D 的构造，比如说这边是一个平面，然后这个墙壁也是一个平面，那他就可以模拟出这个光照到这个蝴蝶的话，那它的影子会投影在什么地方，然后就可以生成出像这样子，就是虽然这些蝴蝶是虚拟的，然后这个场景是真实的，那就可以模拟出虚拟的东西投影在真实场景里面的这个呃影子这样子。那这个的话，呃，普通的 AR 其实也可以办到了，但他们普通的 A r 的话，它的条件就比较严苛，他们通常是需要一个真正的平面，比如说地面这样子，地面通常就是一个平面。那他们这些虚拟的东西投影在地面上的影子，他们是可以做到比较好的。但是当这个场景变得比较复杂，比如说像这个树一样，就是树。就是其实这是树就是最复杂的一个东西，因为它的这个树枝啊、树叶，它的形状什么都非常的复杂。那你要在这上面投影出影子，就是非常困难。主要是你不知道它的构造是长怎么样子。那但是如果你用这些比较精确度比较高的模型去训练的话，那它就可以知道这个树的这个树枝啊、树叶它的形状，就可以像刚才一样，这个东西它的这个轮廓就会非常的明显。那投影出来的这个效果就会非常的真实，这样子。平面可以算出来，对他们是呃，其实我也不知道他们是怎么算，他们可能要通常都是要有一个那个呃 marker， 就你知道吗？就是那个 AR 的 marker， 就是一个特定的一个像 QR code 的一样的东西，对，像这样子。那他们会贴在他们想要放物体的地方。那这些 AR 的这个呃演算法呢，他们侦测到这些图片之后，就知道那个图片它是一个平面这样子，那就可以在上面放东西啊，或是在那个附近生成一个影子这样子。I wonder whether the estimated depth is good for small objects. Well, it depends on your scene actually. So you, if your scene is very large and your object is small, then you probably need to sample more rays from that region. Otherwise, I think it will only optimize for the general scene. 对，刚刚那个 Aaron 姐，嗯，不知道有没有念对？他说，这个推定出来的这个深度是否对小物体？也有那么高的精确度。那我的回答是说，当然要看你的这个场景。如果你的场景比较大，但你的需要推断推断这个深度的这个物体非常小，比如说这个场景，你这边有一个三角锥，那这个东西这么小，你要推定它的这个深度，那可能就比较难。你可能要对那个领域做一些呃呃做一些比较多的训练，这样子。すごい、そう。これ最近すごい。なんなんだろう拡張も多いし、あの結果もすごい手法なんで。好，对。然后呢，除了这个呃实际的这个场景的深度之外呢，它对于这些小物体呃
刚才可能没有讲到，就刚才都是这些实际的这个场景的结果。那但是呢，他们在做实验的时候呢，他们也有生成一些就是呃 CG， 就是这些呃假的，就是合成的这些物体的这个资料，然后他们有在上面做训练。Yeah, that's that's correct. Well, plane fitting is not that difficult. 对，那这边的话就是，这些是他们在那个一个叫 Blender 的一个呃这个 3D 建模软体。哦，相信大家应该都知道了，这个是就是大家最常用的 3D 建模软体。那他们是在那上面就是生成一些模型，然后对于这些模型呢，就生成很多张，就是他们从不同角度拍的这个。图片，然后让这个神经网络去训练，然后就可以生成他们三百六十度的这个图片。念这些东西，数学是不是要很好？这个的话是，对，但一般的那些 C N 的图像辨识，你可能数学不用那么好，你神经网络你可以写得好，你就很厉害。但是这个东西，我说实话，真的要数学比较好，因为它里面提到的这些数学的公式蛮多的。就是比如说这个实际一个像素呢，它的这个颜色是怎么生成的之类啊，或者是在这里面还有提到很多那种就是微分、积分，然后一些比较不常见的那个几率分布的一些东西。所以学这个的话，如果你要在这方面专精的话，你可能数学要比较好。对。我刚刚讲到说，这些是他们在这个 Blender 里面生成的一些虚拟的物体。那他们对于这些物体呢，也同样的进行了这个呃 Nerve 的一个训练。好，那我们刚刚说到 Nerve 呢，除了就是生成颜色之外，它还可以就是知道这个场景里面的 3D 构造。对，那知道 3D 构造的时候，呃，有一个就是从很久以前就有的一个方。怎么说？一个应用呢，叫做 photogrammetry。这个可能有用过的人也也知道这个东西，就是，哎，我看一下有没有一个比较好理解的东西。理解哦，对对对，像是这样子。这个东西呢，就是你从你把一个物体放一个地方，然后你从很多地方拍不同的照片，但是呢，这些拍的照片并不是要像我们刚才这个 Nerve 一样，你要生成。不同角度所看它的时候的那些图像，而是你只是很显呃很简单的想要这个物体它的 3D 的一个 mesh， 3 D 的一个网格。那这个东西这个技术呢，我们叫它 photogrammetry。那这个东西现在已经有很多开源的软体，比如说我之前有用过的一个叫做 Meshroom， 这个东西也是你可以就是，我说我看我有没有一些比较。简单易懂的图片，对，比如说他这边是拍一个树干，然后拍很多张照片，然后最后呢，他就可以生成一个树干的这个3 D 的这个网格这样子，然后你就可以用这个东西，比如说你就可以放在 Unity 里面啊，然后然后做一个游戏之类的。那它的应用是这样子，对。那 Nerve 呢，同样也可以办到这件事，因为我们刚才说，除了颜色之外呢，它还有同时学习到的这个。呃，场景的 3D 构造，所以呢，它同样也可以生成这个 3D 的网格。那这边呢是这个 Nerve 呢它所做的一个演示。那这个东西呢是刚才我们看到的这些小物体当中的这个乐高的这个推土机。那它就可以生成一个算是蛮精致的，但这个呃还是因为它这个网格的话你。对这个解析度是有要求的，你如果解析度太低，它的这个精确度就没这么高。比如说，它这个履带这边应该是有一些洞的，但你在这边看不太出来。但如果你解析度调高的话，这个我三 D 所生成的这个网格，它其实精确度也是蛮高的。对，哦，然后它最后也有就是秀了一些这个三 D 呃三百六十度的这个。生成结果，就像我一开始给大家看那个西利卡的那个结果是一样的，它也是对这些图片呢，呃，对这些物体呢，在它的周遭360度拍了一些，可能大概30 40张照片
然后它就可以根据这些呢，生成这个3 D 的场景，然后并且模拟出来。你如果360度绕着它旋转的话，那拍出来的这个场景会是怎么样的？那这是它的一个结果。OK， 那这个 NERV 的话，它的本体大概就讲到这边，大家就已经可以看到说它其实有非常多可能的应用了。但它其实，呃、嗯，对它现在的它这个状态呢，还是存在了一些不少的问题，那也不能算说是问题啦，就是还没有办法办到的部分。那接下来呢，我就要大家跟大家继续分享说。对于这些他还没有办到的部分，那其他的研究是怎么把这些东西实现的？那也就是我们今天的其他的这个扩充包。对，那这个扩充包呢，因为经过一年半了嘛，然后其实这个领域发展速度是非常的快的。那有就是有非常多的方法，我直接给大家看结果好，呃，就是这个论文的结果，或者说，对。那要查询论文的话，我通常都是在这个 Google Scholar 里面。那比如说，我们就打这个 Neural Radiance Fields， OK， 那我们就可以看到说有这么多的结果。它的那这些是标题里面包含这些字的，那标题里面不包含的也有很多。所以我们要查的话呢，通常呢是会点开这个引用的地方。所以大家可以看到，呃，第二个这个是实际刚介绍的这个方法的论文。那这个的话，大家可以看到说已经被引用五百九十四次了，所以总共已经有五百九十四个扩充包了。那我当然不可能每一个都看过，我只有看过我觉得比较有趣的，然后是呃，因为我工作室也是在做这个，所以我就看我觉得比较有趣的，然后那些可能在我工作上可能会应用到的东西，所以可能大概两三百个吧，不会到五百九十四个全部都看。一面の画像から推理予測、えっと、いえ、これ三百六十度ですね。あのスパースな画像です。もう一回見せしますね。一面だけじゃない。它不是只从一张照片推断三百六十度，它是很多张照片，但是就是没有那么多。もう一回見せします。Hello, I'll be down。对。比如说这个东西，它是 input， 就是实际给它训练的是比较稀疏的这三十二张照片。あの学習に使っているのは、例えばこのシリカのフィギュアみたいに、えっと、まあ僕が取ったデータなので、結構スパースな画像しかなくて、まあ三十二枚全部で。でこの三十二枚の画像で学習して、まあ最終的にこの連続する。このような三百六十度の画像が生成できるわけです。一面の画像だけじゃないです。さすがに三百六十度は必要です。Tex textureless areas, uh, uh, well, not that uh accurate actually. I'll show you later some failure cases we will encounter. The Aaron 姐说，在那些比较没有呃这个。texture texture 是中文什么？就是比较没有那么多纹理的地方，它的这个效果是不是还是那么好？但其实没有。等一下给大家看一些结果，就是它可能一些比较失败的地方。对，那我刚刚讲到这个论文，就是我通常都是这样查嘛，就是 Google Scholar 里面打那个论文的名称，然后这边有它的引用，那你就打开这个，按下去，那你就可以看到它所有引用，呃，所有引用它的文章。然后呢，比如说你就在这里就可以对这些论文做排序。我通常都是不限时间，然后按日期排序，搜搜。然后呢，对这个东西就是每天这个重新整理，每天重新整理，每天一上班就重新整理，然后看我哪些就是昨天还没看的，就全部都点开来看这样子。材质，对，呃，材质的话比较像是 material。就是那个，比如说它反光的程度啊，那那种东西。那它做的 texture 是那种纹理，比如说你一面墙的话，就是如果都是白色的，那就是没有纹理，因为每一个像素都是一样，都是白色，你没有办法区别它的这个位置。那比如说
一面墙，但是你上面有那个格子的话，那那样就是有纹理的，因为你可以通过那个格子知道说它的位置在哪里，这样子。对，好，那我今天的话呢，就是对于这些我看过的论文当中，我觉得比较有趣的东西，然后跟大家来分享一下。OK， 那。看一下、哦，我这边整理了蛮多的，在我的手机上，所以大家看不到。嗯、呃，想一下要从哪一个开始。好，那那我就随随便好了，就跳一个，比如说，对，好，而且这些论文的好处就是呢，这些论文呢不只是只有文章而已，他们通常都是像刚才这个 NERF 一样，他们都是有一个。呃，网站的那这个东西通常我们叫这个 project page， 这个 ，Hello， 哈露露，今天在介绍一些呃深度学习的，我最近在研究的深度学习的一些方法。对，通常都会有这个 project page， 每一篇论文大部分啦，几乎都会有这个东西。那开不开源的话不一定，但大部分都是开源的。所以呢，我今天的话就是呃，会透过这些论文。的这个 project page 呢，来给大家看一下他们的成果，那就不会实际带大家读论文了，因为那样就很慢，而且大家可能就是对于这个不太熟悉。好，那接下来我要介绍的一个它的扩充包呢是这个 Nerf in the Wild。距離は測れるんですか？そう、測れるんですよ。さっきのこの画像、この白黒の画像なんですけど、これはこの左の一枚に対して。その各ピクセルがどれぐらい距離あるのかを推定している。例えばこの白い部分は距離が近いところ、でこの灰色、あの黒いところは距離が遠いところですね。だからこのビデオを見ると結構な精度で、あの距離を推定できていることがわかります。しかもこのよくあるこの穴の部分もちゃんとそこに穴があることがわかると。これ一般的な画像方法、画像で距離を推定する方法だとあまりできない部分で。台主是研究生吗？呃，我没有我在工作了。那这是工作当中呃所研究的部分。那实际是把这些东西呢，就是呃对于我们工作上所需要的一些呃怎么说？把这些方法呢应用在我们工作上的需求上面，这样子。工作中需要去会，那这就要看你的工作是什么啦。如果你工作只是分类的话，你不需要学这些东西的。如果只是图片分类是猫还是狗那些的，那肯定不需要学这些。或者是什么图片侦测啊，就是你侦测物体在哪里那种，你也不需要会这个。可以介绍一下 Deep Network 的大小吗？呃 ，OK， 那这边的话呢，它是。呃，透过这个照相机的位置啊，然后这个角度呢，去推算那边的呃颜色。那这个的话呢，呃，跟一般的图片通常会用的 CNN 不一样，它是用这个 MLP， 就是每一层都是一个线性的这样子。那这边的话，它是用了八层的这个神经网络，然后每一层有两百五十六个个神经元，算是比较小的。但是因为它是对于每一个像素都要去做呃它的这个颜色的计算，所以对于整张图片，你图片越大，它就计算越久这样子。好，那我们再回来，我刚才想要介绍的这个 Nerf in the Wild。对，那 Nerf 刚才介绍这个 Nerf 呢，是一个最简单的设定，就是你一个场景，比如说你这个，好，就这个好了。就这个呃会议室的场景，就是一个静态的状态。OK， 首先它是静态的，所以里面没有任何东西会动。所以你一个东西，比如说你一颗红色的球在那，那它始终就是红色，并且它始终就是在那，它不会突然变成绿色，突然变成蓝色之类的，但它也不会突然消失。所以这个东西呢，算是一个最简单的设定，就是它是对于一个静态的环境，它可以做到这样子的东西，做到这样子的呃这个图片的。任意试点的生成，但是这个很很明显就是这样子的场景是非常的稀有的。那实际上呢，我们通常会遇到怎么样的东西呢？通常我们会遇到，我
看一下哦、喔，这边有没有？通常会遇到就是，对，比如说像这样子，那你可能去一个地方旅游，那你可能要拍照，那很明显的，如果那边是一个非常很有人气的旅行地点，那你可能会遇到很多的观光客，像是这样子的。那这边是一个德国的这个 Brandenburg Gate， 不知道中文是什么，因为我没有去过，我查一下 Berg Gate。布兰登堡门，对，那它是这样子的一个观光景点嘛。那首先呢，它第一个，那它有很多会会动的东西，比如说这些观光客，那他可能今天他在这，那肯定他明天就不在这了嘛。那所以他会有时候在，有时候不在，会消失的。那这是第一个问题。那第二个问题是什么呢？第二个问题是你对于这个东西，你去做拍照，你可能今天。第一张图片呢，它是早上拍的，那阳光是这样照过来。那第二张图片呢，像是这个，它可能是，比如说是阴天拍的，那天空就是变白白的。那除此之外呢，你可能这个相机的这个，比如说相机的这个大小也不一样，你所拍出来的这个像素不同，那焦距也不同之类的。对，就是会有第一个就是这些物体会消失，那第二个就是这些。即使是同样的，比如说这个不会动的这个雕像的部分，那它在这个时间的影响，就是可能早上啊、中午、下午，它每个时间带呢，它都会显现出不同的颜色。那这是实际上我们所会遇到的问题。那对于这些问题呢，如果你单纯的是用这个 NERF 的方法去解的话，它是没有办法正常的训练出来的。它训练出就是，呃。非常不好的结果。那这边不知道他有没有给？哦，他他好像没有给。对。好，但是呢，这个 nerfing the wire 的方法呢，它就是呃考虑到了这些点，就是你每一个每一张图片呢，它可能早上啊、中午、下午这个光照的这个颜色不一样，那可能这些。呃，观光客呢，他所存在的地方也不一样。那他考虑到这些，并且把这些因素呢加入到这个神经网络去学习。那这个网神经网络呢，就可以通过这些不同的照片当中学到说哪些东西是始终存在的。比如说这些建筑物呢，它就是始终存在的，它不会因为你拍照的地方、拍照的角度不一样，或者时间带不一样而消失。首先，它就可以学到这个。对，不同相机拍的颜色不一样，也也有这个可能。那他就是考虑到这些。对，那我们刚刚讲到，第一个就是呢，他可以考虑到就是哪些东西是不动的，哪些东西是会动的，并且他就只把不动的东西留下来，这是他第一个做到的事情。那第二个做到的事情呢，他是根据这个呃时间的不一样去做呃。不同时间带的学习，比如说他早上呢，他就学到一个哦，早上可能天空是蓝色啊，然后光照的角度是，比如说从左到右之类的。那下午的话，可能这个天空可能比较阴之类的，他就学到这些东西，所以呢，他就可以生成各种不同时间带的这个结果。比如说像这个，这个结果就是他生成早上的这个结果。那这边的话，让大家看一下他的其他结果，就是。他这个呃套用到的这个资料集是网络上收集到的一些比较著名的旅游景点的照片，那就是会像刚才一样，就是会有观光客啊，或者是早上、下午、晚上等不同时间所拍到的照片，那他就可以把这些不需要的要素除去掉。比如说这边，这个是呃应该是法国的圣心堂，那通常的话这边下面会有很多观光客，那他都。一一切都把它们消掉，这样子。对，那第二个部分呢，是它可以学到各个呃各个时间带它所会呈现出来的这个光照的模样。那比如说这边的话是刚才那个德国的德国的那个圣布兰德，嗯，叫什么我忘了，那个堡的各个不同时间带的照片。那这边手法的介绍我就先跳过，对，啊，这个是那个意大利的 Trevi Fountain， 反正一个很有名的这个喷泉，在罗马的地方
那它这边显示的是它可以对于同样一个场景呢，它可以模拟出不同时间带它的光照的模样这样子。对，那这边是它所生成的不同的时间带的图片，叶子会飘动，所以也会变模糊。对，是这样子没错。大家可以看到，说它这个生成的这个，首先呢，它的精确度是蛮高的。比如说，它光照如果是在这的话，它就只有这边会发亮这样子。然后其次是它的这个一致性，一致性就是很强，就是比如说你光照在这，然后你移动照相机的话，它不会突然光照就跑到另外一个地方。就是你如果单纯只看这些照，呃，这个影片的话，你没有办法分辨它到底是真的还是假的。那我是觉得这个是这篇论文它算蛮厉害的地方。然后这边是泰姬马哈林在不同的时间带上的结果。好，那这边再让大家看一下刚才所说的那个光照的变化。这个东西对，就是处理了刚才 Nerf 可能会遇到的两个问题，就是一个是会移动的这些人，然后第二个呢是这个不同时间带它所呈现出来的不同光照的情况。OK， 好，那这是它的第一个扩充包，不能说第一个啦，因为我就是随机的，就我想到什么讲什么这样子。好，那这个东西呢？对，这个方法呢，它是对于呃其中的移动的物体呢，它是采取直接把它们消掉的一个方法，就是这些人呢、啊，他们都直接把它消掉，就是不会让它呈现在最终的这个影片当中。但是呢，这些方法并不是在所有的应用当中都可以成立，比如说。呃，如果我就是想要这些人在这个场景里面，那我要怎么复原？因为这个方法就是直接把它消掉，就看不到了嘛。那如果我想要的话，那我要怎么办？对，那这个方法就是没有办法做到这样子的需求。所以呢，学校学到有没有皮尔公司好美？对，所以呢，又有人提出了另外一种对于这些会动的物体呢，所把它们呃正确的重现出来的方法。那这个叫做接下来要介绍的另外一个方法呢，叫做 neural s i n e flow fields。对，那这个的话是有开源的。哦，对，刚才那个 nerf in the wild 它没有开源，它是 Google， 对，应该都是 Google Research 的人写的。对，他们这篇没有开源，不知道为什么，他们大部分都有开源。哎，那接下来要介绍这篇论文呢，是对于刚才那个 Nerf in the Wild 没有办法解决的，就是那些人的呃一些问题。他们刚才是直接把它消掉，但这篇论文呢是提出了一种方法呢，可以把这个会移动的东西也复原。那当你可以把会移动的东西也复原呢，你所办到的事又更多了。比如说这边的这个影片呢，可以让大家一眼就看到说。这个可以呈现的这个结果是怎么样的 ？OK， 比如说，让大家看一次哦。上面呢，上面这个部分是训练当中所用的这个呃影片，就是这是一个小孩，然后他在转圈圈，然后弄泡泡出来。那这个不只是只有小孩在动哦，他这个照相机也是有些许的移动。大家注意看的话，可以发现说，这照相机也有慢慢的往左移，然后这个角度也有慢慢的在旋转这样子。所以是除了人在动之外，这个照相机也在动，就是两个东西同时动的情况。好，那这个手法它厉害的地方在哪里呢？它厉害的地方是在。即使照相机跟人都同时动，它还可还是可以把这个人的这个动作
跟照相机的动作两个东西切开来，那两个东西切开来之后呢，它就可以任意的控制其中一方。那我发现我的头可能会挡住这个，我先给大家看左边的好了，对，它可以把这个呃两个两个东西切开，它可以，比如说我就可以呃。呃，这边左边的话是把时间固定住，然后我移动照相机。那这边呈现的结果就是这个小孩呢，他是固定的，但是呢，我们可以从不同角度看到他在这个时刻当中的情况。这是他第一个可以办到的事情。本来是要放大，对，还是要放大给大家看一下。对他可以固定时间，比如说他小孩子就固定在这个地方，然后我照相机去。模拟它虚拟的移动到某个时候的时候，某个地方的时候，这个小孩子看起来是怎样的？对，那这是第一部分。那第二部分呢？它是可以固定另外一个，也就是比如说，我就固定照相机，然后去移动这个时间。对，现在我们有两个轴嘛，一个是照相机的轴，一个是时间的轴。那这个一开始的这个输入呢，是两个轴同时动。那左边的话，这边是。固定住时间，那中间的话，我们是固定住照相机，然后移动时间，就可以看到说，哦，这个小孩呢，现在是一直处在中间，但是他的动作是连续的这样子。然后，当你可以同时，当你可以控制两个轴，独立的控制，那你当然也可以同时控制两个轴，你就可以办到说，像电影里面常常会使用那种叫做 bullet time， 中文是不是直译叫子弹时间啊？所以你可以让两个东西都同时动，是像是这样子的。最有名的可能是那个，嗯，那个叫什么《Mat Matrix》《骇客任务》里面有一个，看一下哦、喔，能不能查到《Bullet Time》？对，这个东西，就是它是，这不知道会不会有版权问题，可能没有吧。对，就是他这边，就是他子弹射过来的时候呢，呃，不是这个，对对对，像这样子，子弹射过来的时候呢，它是同时子弹跟照相机同时的动，那就可以模拟出这样子的一个影片的特效。对，那刚才我们所看到的这个两个，就是照相机跟呃时间同时移动的这个效果呢，就是我们。电影当中所会常常使用到的这个子弹时间的一个特效，那这个手法呢，就可以让这种特效呢成真。你只要给它一个，就是两个同时在动的一个单眼照相机所拍到的一个影片，它就可以让它，呃，在经过神经网络的训练之后，达到这样子的一个效果。那这个有趣的是，这个是 Adobe 他们所，呃。对他们所做的研究，所以大家可以期待以后这个东西会出现在那个 Adobe 的产品里面。对，好。那这个方法呢，除了就是刚所看到的，我们可以生成这个图片之外，它其实也是继承了这个 Nerf 它的一些性质。比如说，它可以模拟这个呃不同角度的光照，或者呢，它也可以生成这个非常精确的这个深度。那这深度的话是在这里面有提到。对，那这是它的深度的图。叶子果酱错过了没有？我现在这个东西才刚开始讲而已，我现在才讲了第二个扩充包。然后我可能，我觉得可能今天讲不完，我这个可以可能可以讲个三四集，我都觉得都没有问题。所以，对，就随意参加。对，那这是它所生成的这个深度的结果。那可以看到说，这个一样，这个呃轮廓都非常的清晰，甚至是后面这些就是形状很不规则的这些草啊，它都可以复原的非常的明显，这样子。
欸，那这边是它生成的这个呃子弹时间的效果。那它这个还有一个厉害的地方是，它可以把这个静态跟动态的物体做一个分离。那它就是构造静态的部分，构造这个动态的部分，然后最后把两个合起来这样子。它所可以办到的事情是这样子。那左上呢是刚才那个。小孩子在玩泡泡的场景嘛，他就可以把这个小孩子整个都拿掉。这拿掉并不是一件简单的事哦。首先，你这个小孩子他的这个，我们看这里好了，他这个深度是呃差很远。比如说这个小孩比较近，但后面的泡泡就离很远，所以它是一个3 D 上不连续的一个东西。那这是第一个。前面在干嘛？前面在介绍他的这个基本款啊，就是最基础的这个 nerf 的一个方法。现在在介绍对于他那个基本的方法所一些不足的点，其他后面这些新出的论文所做的一些改善，这样子。对，第一个是它的深度是比较不连续的，那第二个是它存在一些很不常见的东西，比如说这个泡泡。这个泡泡呢，就是它首先就是一个一个半透明的东西，然后还会出现有一些破掉的时候，你那个东西也不知道怎么预测这样子。那但是这个呃方法呢，它就可以透过这个比较多的照片呢，去学习到这个泡泡它是会动的。然后第一个它是会动的，那第二个呢，它是会根据呃时间，然后呃消失这样子的。所以它就可以呢，把这个泡泡呢跟人呢，同时的从这个场景当中分离出来。大家可以看到说，即使这个人在移动，那这边的。静态的场景也是一样，非常的漂亮。对，但是还是有一些缺陷啦，比如说这边的话，对我尝试不要就是太鸡蛋一条骨头，但是大家可能会还是会想知道，就是说这些手法是不是还有一些比较办不到的地方？那这边的话也稍微跟大家讲一下，就是呃这个方法呢，主要还是缺陷是在说它可能这个动态的地方，动态的物体，它的这个重建会比较模糊。OK。那静态的方面，比如说我们看这个叶子、呃，如果你放大了看的话，你会发现说其实，呃，它的精确度是还蛮高的。但是这个小孩子的部分，或者是这个泡泡，即使你不放大看，你也可以知道说它其实是跟那些原本的照片比起来的话，是还蛮模糊的。甚至说它有一些，比如说到后面这个地方，它这个这个不知道怎么叫，它这个。呃，玩泡泡的前面这个，它有一个黄色的圆圆的部分，它到最后的地方，它这些是就是没有办法正确的构建出来了，就直接消失了这样子。它还是会有一些比较没有办法正确的重建出来的部分，这样子。对，然后即使是在移动的时候，它这个泡泡啊，或者是前段这个地方都是还算是比较模糊的。阿比照问说：“对影片来说，除了 X Y Z 系塔法以外，还会加入？会，就是对于这个移动的场景来说呢，它会加入每一帧，每一帧不是有一个时间 T 吗？就是它这个呃所使用的时间是它的帧数，比如说就 T 等于零一二三四这样子的一个整数。那它对于每一个整数呢，它会把它透过一个 embedding 的方法，那就是。”呃，比如说我们在这个 NLP 里面常常会使用的就是对于一个字，一个字里面啊、呃，怎么说？一个字呢，你会把这个字换成它所对应的那个字的向量。那这边的话，所使用的方法也是一样的，它把一个时间对应到一个时间的一个向量这样子，然后把这个时间的向量同样呢，呃，输入到这个神经网络里。所以神经网络呢，就会根据不同的时间呢，做出不同的这个。呃，颜色啊的一个预测，静态的部分一直被动态部分，这个就不行了。这这个是一个好问题，就是对我们现在看到的这个算是，也不能算是比较简单，但算是动态里面算比较简单的，因为这个人呢，他是有一直在移动，然后你这个照相机也也也又呃也是跟着移动，所以。你这个场景，比如说这个静态的部分，你是实际上你是呃不嗯、呃、怎么说
就是你在相机移动的过程中，你是所有的部分都是至少有一帧是看得看得到的，所以你才能完整的把它们复原出来。对，然后或者说，比如说这个小孩子在跑步的图片也是一样的。小孩子在跑步的图片也是一样，就是，呃，就是他是往左往右跑，所以你每一帧，它都是不同的地方被遮住，所以你至少有一帧你可以看到所有的地方。但是天选的问题是，如果静态的部分有一直被遮住，对，其实这个地方的话，它是没有办法正确的复原的。那在这边的话，它没有呈现出来，因为它它是失败的嘛，所以大家当然不会呈现。但是一个比较简单的例子就是，呃，实际我有跟这些呃研究家做一些讨论啊，那他们是有告诉我一些比较不成功的例子，就是呃，比如说一台自行车或一台车好了，它就始终的在你前面，然后一直往前开，然后你也跟在它后面一直往前。那在这种情况下，是不是前面的部分就始终被那台车挡住？那始终被那台车挡住，你就永远不知道它后面是什么。对，所以这种情况的话呢，呃，你是没有办法成功的复原，就是被挡住的那个静态的部分的。甚至在这种情况下，连动态的也很难，就也很难复原，因为你始终看到的只有它的背面这样子。那这是一个这个手法。就是还没有办法解决的一个部分。OK， 好，那刚刚讲的两个其实是我算是研究的比较多的啦，因为我是在那个自动自动车产业方面工作，所以会比较遇到的场景就是像这种呃，就是天色在变的这些场景啊，或者是就像我刚才说有一些车。会在你旁边开，然后你就要对于这些车呢，你要么就把它们像刚才 Nerfing 的 while 一样全部消掉，或者你就像这个方法一样，你就把这些车呢也完美的复原这样子。所以我对于刚才那两个扩充包是研究算比较多的。好，那这边的话，这个大概讲到这里。那再讲一个也算是比较类似的方法，但是，呃，我们看一下有没有，它的方法叫 D nerf， 这个也是有开源。对，刚才那个这个 Adobe 的那个 Neural s y n f l o w Fields， 这个也是有开源的，还蛮好的。对，好，这边再呃补足一个。对于刚才那些移动的这些场景，还有一个另外的一个方法叫做 D nerf， 那这个也是把 nerf 扩充在这个移动场景上面的一个方法。那比较可惜的是，它这个方法呢，只有在这些就是生成出来的这些 CG 的环境当中做测试，它没有在一个实际，就是像刚才一样小孩子之类的一些实际的场景里面做测试。但这个方法呢，同样也是可以，就是看一下有没有比较懂、比较容易懂的方法。对，它同样也是可以把，就是比如说这是一个工人，他不同角度拍他的照片，然后这个工人同时也在移动。那他这个方法也是同样可以把，就是移动的部分，呃，这个照相机的移动跟人物的移动所区别开来。所以他就可以做到跟刚才一样的事，其实就是，比如说我就固定这个人，然后移动这个照相机，像是这样子，那个人物的这个，呃，姿势是固定的，或者是我就移动照相机，然后，呃，嗯，移动这个人，然后固定这个照相机，那他同样也是可以办到这样子的事情，只是他所实验的这个对象就是在比较限定的这个小规模的这些模型上面。OK， 好，啊，看看接下来还要讲什么。嗯，还蛮想讲一个，就是 Nerf 它的一个算是
比较小版的扩充，但这个扩充却有非常大的一个效果。这个东西叫 MIP Nerf。对，刚才讲的是关于这个移动物体的方面，那现在又换到另外一个方面，就换到这个画质的部分来说。我等一下，我的要没电，耳机没电了，先充个电一下。对，我现在。主题可能会跳来跳去，大家如果有想听什么的话，也可以在留言这边告诉我，然后我就，因为我这边准备了蛮多主题的，就可以在里面找可能跟你问题比较类似的主题跟大家介绍。感觉虽然影片的输入可能本来不清楚，生成模型的分辨率也不会很差，呃。对，但是其实刚才那些手法，呃，刚刚介绍那个 neural s y n flow fields， 就是那个 Adobe 的那个小孩子的那个手法呢，它其实它是蛮大一部分是就是依赖那个现有的 optical flow， 就是你要知道两帧之间那个小孩移动了多少。那这个其实现在即使最好的这个演算法，它还是会有一些缺陷啦。那就是因为会有这个对应。这个 optical flow 它的精确度不是那么高的问题，那所以这个最终训练出来的这个结果呢，会根据那个光流它的精确度会有影响，所以现在的话还是会比较模糊的一个状态。好，那现在回来讲一个我觉得也是蛮厉害的一个研究，那这个研究呢？是在这个 NERF 的基础上多加了一些非常微小的一个微小的一个变化，但却得到了非常好的成成果。那呃，对，这边的话还是呃讲一下这些作者好了，因为这些作者其实有很大一部分，如果你读这个 NERF 读很多的话，你会发现很大一部分都是同样的人。<笑>而看到最多的就是这个 Jonathan T. Barron， 那他好像是。根据我的调查，他好像是在图像处理这方面做了很久，然后，然后他到 Google 之后开始做这个 NERF 的方面。那他带他的，呃，之前是大学的学生，那现在也加入 Google 的这个 Ben m i l d e n h o l l 还有这个 Matthew t e n s i c k 他们几个一起做这个关于 NERF 的主题，做了非常多的论文。所以如果大家想要知道最新的，可以去关注他们几个，<笑>这样子的，已经比你想象中好很多了。对，但是其实你放大看的话，其实那些文字什么的都很模糊。比如说像我在这个自动驾驶，很可能就是需要比较呃分辨率高的那些车牌啊，或者是就是那些标志，比如说竖线，可能五十公里你不能把它就是变态模糊，变得看不清楚它竖线是多少这样子。所以我们对于这个就是至少文字这部部分的这个精确度，可能要求还是比较高。但刚刚那个方法就没有办法得到太好的这个分辨率，它可能就是字都是糊的。好，那现在要讲的这个 MIP NERF 的话，它所做的一个小小的更动是哪里呢？那这边的话讲一下 NERF 它的方法。我们刚刚说这个 NERF 呢，它是呃，就是对于一个照相机的位置，比如说照相机在这里，它是生成那一张图片嘛。那它生成那张图片的方法是怎么样呢？它其实是运用到这个 ray tracing 的一个方法，就是我们常常现在比较常听到这个光线追踪。这个的话，你可能要有一些这个呃图像生成的一些知识，你才会比较知道。比如说，如果你有在用 Unity 的话，你可能会知道有一个功能叫做 ray tracing。<笑>那呃。传统上来说的话，我们从一个3 D 的场景生成一个图片，会用的一个方法叫做 rasterization。那它的这个想法是很简单，假设你现在有一个3 D 场景是一个三角形，那你的照相机在这，那你要生成这一张照相机的图片的话，你是把这个三角形直接投影到这个平面上，那投影出来之后就会有一个结果，那你就知道那个。每一个像素它的颜色，那这是最传统的 rasterization 的方法
。那这个方法的优点就是它很快，因为它只要把呃三 D 的物体投影一次到照相机就 OK 了。那这个投影的这个速度是很快，因为你只要计算这个顶点它在这个图像上面的这个位置就可以了，这样子。那除了 rasterization 以外呢，最近就是在这个 GPU 出现之后呢，有一种新出来的这个图像生成的方法叫做 ray tracing， 就是光线追踪。那光线追踪它的这个想法呢是不一样的，刚才是把那个 3D 的物体投影回这个照相机的平面上，但这个 ray tracing 它的方法是相反的，它是从照相机的角度出发，它从照相机当中，呃，根据每一个像素的位置呢，它从照相机当中生成一条通过那个像素的光线，比如说像这样子，比如说它想要知道这个像素的颜色是多少，那它就从这里射出一条射线，然后射出来的这条射线呢，它就根据3 D 的那个物体呢，它去计算说，哦，可能照到这里。呃，打到这里之后，它会反射；或打到这里之后，它会被吸收，然后以此呢，再去计算这个的颜色，这样子。那因为这样子的话，你就是没有办法一次就得到结果。哦，阿、啊、不要去吃东西了，好，拜拜。对，就是你可能光线打到一个物体，它可能会反射，那反射就又打到另外一个物体，又再反射。那这个反射的次数，你就没有办法去控制，或者你就要从。这个城市的角度去设一个最大反射的次数，这样子。那因为这个反射的次数就很多次，那你要生成一个呃看起来比较真实的这个场景，就要让它反射很多次。那这个计算就会倍增。所以这个在传统的这个物理引擎上是没有办法让它实时的去呈现的。那当这个 GPU 出来之后，因为 GPU 就是可以计算这种同样的过程。它会算的比较快，所以现在才会出现很多这种 ray tracing 的方法，是这样子的。那 NERF 的话，其实也是运用到同样这种 ray tracing 的想法。它是生成图片的时候，它是对于每一个像素呢，它是生成一条通过这个像素的一条光线，那它去计算说这个光线它的颜色是多少这样子。OK， 那但是呢，在呃，训练的当中，因为你现在一个像素的大小是固定的，那如果只设一条这个射线的话呢，通常我们是取这个像素的中心，然后去设一条射线，然后产生这个整个像素的颜色。但是这样子的话，就有一个问题，就是说你整个像素只通过一点来决定，那这样子的话，可能你这个呃图片就会有这个锯齿化的效果。锯齿化的效果就是会看起来就是边缘会有那种锯齿状的呃感觉，让大家看一下什么叫做锯齿状。哎，有没有比较明显的？好吧，比如说这个好了，那大家可以看到说这个 A， 如果你把它放大的话，啊这样子好了，这个这个好了，呃这个图片就是你。这个这个好像比较好，对 ，A 这个英文字，如果你把它放大，你就会看到说这边边缘就是非常的，就是凹凸不平这样子，这个叫做有锯齿的状态。那人类看起来看的比较舒服的，可能会是下面这个状态，就是虽然它边缘看起来比较糊，但看看起来会比较平滑这样子。对，那 NERF 呢，它的一个缺点就是你对于一个像素只射出了一条射线，所以它看起来。生成的这个结果呢，如果你把它放大看的话，会出现像是这种锯齿化的情况。那其实同样的问题呢，在这个光线追踪当中也会出现，因为光线追踪的话，其实也是就是一个像素，你设一条射线嘛。那同样的这个锯齿化的这个问题也会出现。那在光线追踪当中，他们是怎么样去除这个问题呢？他们的想法很简单，就是一个像素，你不要只不要只射出一条射线，你射很多条这样子，就是在这个像素的范围当中，你随机的，就是生成很多条射线，然后这些很多条射线，你都每一条都计算它的颜色，然后最后把它平均起来，就是平均为最后的这个结果这样子。那可想而知，就是你生成的这个
射线越多，你当然计算的这个呃负荷就越大，那生成的这个时间就越慢。那 Nerf 呢，它原本就已经很慢了。如果你在每一条每一个像素都生成很多条射线的话，那根本就不可能生成一张图片了。所以这个 Map Nerf 的想法就是呢，它不是射出一条射线，它是射出一个像是这样圆锥状的情况，圆锥状的一种。也不能叫线了，圆锥状的一个体积。那它对于这个体积呢，它把里面的这些呃，里面的这些特征呢，全部整合成这个像素它的最后的结果，就是非常类似在这个光线追踪里面或所会用到的就是复数的这个复数射线这样子的效果。那最后的结果呢，就是它可以生成就是非锯齿化的这个结果。看一下有没有比较简单易懂的图片，比如说这个好了。那左边这个是，我看一下，对，左边这个是原本这个 Nerf 的结果，大家就可以看到说，呃，在这个边缘的地方会是比较不连续的、比较锯齿化的一个结果，但是在套用了刚才那个圆锥状的这个体积的一个。呃，修正之后呢，它所生成出来的结果就会比较平滑这样子。所以这边也是非常明显，就是它这个颜色就是非常的不连续，但到这边的话就会变得就是比较平滑这样子。那它就通过这种方法，呃，除了改善平滑性的问题之外呢，它就对于这些比较小的面积的部分，它所做到的。呃，这个特征提取也会比较厉害，所以生成的结果也会比较精确。比如说这个乐高模型，它这边其实是有一些洞的。那正常来说，洞的话你应该要看到就是对面的白色，但如果用原本的手法的话，你生成的会比较模糊。但是套用的这个新的方法之后，你就可以看到这些洞是非常明显的这样子。那同样的改善了，就是原本的就是左边这个非常不平滑的问题，现在就看起来很平滑。对，我是觉得这个方法还蛮厉害，就是把原本这个 ray tracing 光线追踪里面运用到的复数条射线呢，就是整合直接整合成一个圆锥体。然后直接对于这个圆锥体去做计算，而不是一条一条独立的去计算。那就是一个这么小的一个变动呢，它就让这个精确度，就是生成的那些图片的呃画质就提升了不少。那这个东西呢，我现在也是正在把这个 code 呢套用在我的工作上面。<笑>好，嗯，好，那现在的话，我刚才有想到几个看起来可能会比较吸引大家眼球的东西，就比较不会偏这么，这个算是今天讲的算是比较复杂的一个部分，现在让大家看一些比较，对，比较看起来就很厉害的。比如说最近读到一个叫做 Nerf r a n 的东西，对，那我一开始提到这个 Nerf 呢，它是说可以像是这样子，它可以实际的学习到说这个，比如说这个荧幕呢，它的反光，它可以学到这样子的东西。那这个 Nerf r a n 呢，就是对于这个反光的部分去。呃，进行了改善，那它最终得到的结果呢，是大概像是下面这个样子的。它就是呃，对这个反光的部分去集中的来解决它。他们想要把这个反光的部分跟实际存在的物体做一个分离，然后就是最后就可以重建出，比如说重建出没有反光的时候，那个场景会是长怎样的。那这是他们的结果。大家可以看一下，那左边的话是有反光的这个图片，那呃第二个的话是把反光去掉后的图片，那呃中间这个是
深度啦，就是这边是比较近的，那右边是比较远的这样子。颜色呃比较偏黄的是近的，然后偏紫的是远的。OK， 那第四个图呢是他们侦测出来哪边有反光的部分。那第五个图呢是他们直接把这个反光整个提取出来，放在这里这样子。这个结果算是还让蛮让我惊讶的。对，原本就是像这样子哦，那这个反光就跟图片完全合在一起。但它经过训练之后，它可以完全把这个反光几乎啦，不能说是完全，几乎把它去除掉，然后把它重建在这个地方。那要让大家看一下别的，比如说这个好了，镜子就是最明显的，就是镜子就是反射嘛。那原本就是像这样子哦，镜子里面有东西。那它的训练之后，可以完全把镜子里面的东西去掉，然后把它显示在这里。或者这个好了，我们常常去就是这个美术馆的时候，我们想要拍一些比较漂亮的画，或者是漂亮的书法之类，但那些通常就是比较贵重嘛，它不能让你碰，所以要把保管在这个玻璃柜里。那你去拍的话，就会出现这种反光的情况，通常就很讨厌，因为这样我们就看不到真正的画了嘛。那根据这种手法的话，你就是拍不同张，拍很多张，就是从不同角度的图，那让它去训练的话，它就可以成功的把这个反光的部分去掉，只留下你想要的部分这样子。我觉得这这个算是还蛮实用的，<笑>对啊，就是人家拍这些博物馆里面的东西的时候，就是反光很讨厌，或者是。你在那个拍夜景的时候，因为拍夜景通常就是室内就比较亮嘛，那外面比较暗，那所以你就会拍到你自己。但如果你用这个方法，你就拍很多张不同角度的图片，你就可以成功的把这些讨厌的反光去掉，只留下你想要的部分。那它还可以把反光的地方重建，那这个可能就使用上可能比较没有那么虚。那么需要，但是它可以办到这样子的事情。那同样的，因为它可以把这个反光跟实际的物体分开，那分开的话，我们当然也可以合成。那它下面就秀出几个合成的结果。对，比如说就像这样子，它就可以把，比如说刚才那个镜子里面的东西，它就可以把它替换成我们刚刚在 NERF 里面看到的这个会议室的场景这样子。这算是也是一个比较有趣的应用，对，是最近看到一个也觉得蛮厉害的东西。那这个我还没有详细的读，不过大概的想法就是一样啊，它是对于一个像素或者是一个3 D 的点，它就推断说那边的反光的程度是多少这样子。那反光的程度以及这个反光的颜色，它就是通过神经网络去。呃，计算那边的东西，然后因为神经网络它是可以分开的，就比如说你只需要原本不动的地方的颜色，你就可以只取上半部的这个神经网络，那下半部这个关于反射的话，你就不用去计算它，就透过这样子的分离手法，它就可以呃两边独立的计算这样子。好，那这是关于反光的部分，我觉得。还蛮厉害的。哦，对，还有一个啊，继续讲另外一个东西。呃，对，那呃 ，NERF 这边还有一个比较大的限制，就是也是我在工作上遇到的一个麻烦，就是。它现在所能训练的物体呢，就是其实它的体积是算比较小的，就比如说这种呃 CG 里面的场景啊，它就是一个非常小的物体，或者是像这种、呃、会议室啊，或者这种厨房它之类的这个实际的场景，它其实也是规模算是比较小的，因为就是一个小地方嘛。那这种东西呢，要如何套用在就是非常广大的场景？因为比如说我们车子在开嘛，你可能看到的东西就
规模没有那么小，你可能看到就很远的地方，甚至就是天空是一定会存在。那这个东西是无限远的，那你要怎么去把这些东西同样的在这个神经网络去做训练呢？这是在 NERF 里面没有讨论到的一个议题。那这个问题呢，在这个。一个叫做 Nerve Plus Plus 的一个论文里面呢，他去把它做了一个解决。那，哎，啊，这个有 project page 吗？我查一下，我有点忘了，因为这个算是蛮久以前的。我可能没有 project page。嗯，这边给大家看一下它的结果好了。啊，比较小，放大一点。对，那它这是这个场景是一个由呃公园，那它所拍照的这个地方呢是绕着这个游乐设施，它绕它三百六十度拍。那主要所要重建的地方是这个三百六十度的这个中间的这个公呃游乐设施的部分。那它同时也呢。所以，同时呢，也想重建这个背景的部分，就是看起来比较远的这些树。那这个规模就算是比较大了，因为你同时有360度，那同时又有中间的物体跟比较偏远的物体，那你要怎么把这两个东西同时训练起来？那这个 Nerve Plus Plus 就是在探讨这个问题。那他们的方法是，就是两边分开训练，就是一个训练中间的部分。呃，其中一个神经网络训练中间的部分，那另外一个神经网络训练就是比较偏远的部分这样子，然后最后再把两个神经网络合起来做这个最后的这个输出。OK， 那这边的话，对 ，Sorry， 刚才有一个人提到说，对他现在不知道还在不在，这个 Aaron 姐，他刚刚有提到一个问题说，他。呃，这个 nerve 呢，可以成功的复原这个 textureless area， 就是没有什么材质、没有什么纹理的地方，但其实不太行，因为这个场景的话，我们可以看到说，这个沙子的部分，其实它就变成一块糊的东西。那如果仔细看的话，下面其实这个沙子呢，是在原本的这个照片里面，它是比较清晰的，就是一颗一颗的，但是训练完之后，这边全部变成一团糊的了。这就是现在 Nerve 比较算是呃不太行的一个地方，就是即使沙子不算没有纹理，但是它还是没有办法成功的把那一颗一颗都完美的复原出来。它这边的话还是会比较糊的，尤其是在你这个规模又更大的时候，小规模可能还可以，但是当你规模越来越大的时候呢，你这个复原的这个精确度就会越来越低。那这些有纹理的地方也会变，让它变成一片灰色的这样子。OK， 好，那我们刚刚说 Nerve Plus Plus 就是在探讨这个，呃，就是无限远的场景，它是怎么样让它训练的，就是分成两个神经网路，一个训练中间，一个训练外面这样子。这算是比较老旧的，对。那 Nerve Plus Plus， 呃，对， 2 0 0 0年，应该七月8月的时候，也过一年了。然后呢，最近呢，这个 Nerve 的原班人马又提出了一个，把这个 Nerve Plus Plus 再让它变得更好的这个一个方法，是根据他们，就是我刚刚介绍这个 Mip Nerve 来成，呃，来做改良的，叫做 Mip Nerve 360度 ，360 呃。这个的话，可能要去他们的个人网站才找得到。在这里。对 ，OK， 我们刚刚看到这个 Nerve Plus Plus， 它的地面什么啊，远方其实都还算模糊的，但这个 Mip Nerve 360度，它又根据了刚才那个 Nerve Plus Plus 的两段式的方法呢，又做了一次。呃，改良，那改良完之后呢，它所生成的结果又变得更加的，就是厉害。就是大家可以看到说，即使我是呃绕着同一个地方旋转，然后周围有很远很远的物体，它也是可以同样的把
，就是中间的这个物体以及外面的这些呃场景，以同样就是非常高精度的这个结果呢，把它复原出来。Hello， 赖伟正，晚上好。我们已经讲了蛮多个扩充包了，现在在讲就是比较偏最近出来的一些方法，然后这个也同样继承了那个 NERF 的呃基础，它可以呃同样的除了颜色之外呢，它可以计算出每一个像素它的距离这样子。那距离的话也是非常的精确，比如说这个轮廓的地方就不是一片糊的，使它那个就是非常的锐利。对，那这个算是最近出来的。我现在是在研究这个东西，因为它这个东西没有开源，跟它那个 Nerf in the Wild 一样没有开源，所以我现在在尝试复现，也不算是复现啊，就是呃实做它里面提到的一些呃 ID 啊这样子。好酷，对，这个 Nerf 是我研究到最，嗯。研究到目前为止，我觉得最有兴趣的一个东西。我看一下有没有其他结果。哇，可能一直有一开始而已。对，比如说这个花园的场景，它除了中间的花以外，它。呃，背景的这些树啊，比较远的地方，它都以一个比较高的这个精确度呢，都可以做一个复原这样子。那复原出来这个深度呢，也是看起来就是很对的。那我说是看起来很对，并不代表它实际就是正确的，因为3 D 的东西你可能都还是最后要把它复原成这个3 D 的点群之类的来看。才会比较精确。那这边看的话，只是看那个，就是相对的这个远近，大概是对的这样子。OK， 那这是我最近在尝试要做的东西。好，不知道大家到这里有没有什么问题想要问的？因为，<笑>对。还有好多要讲的，有很多想讲的，不知道大家对于哪一个比较有兴趣。我顺便休息一下，喝个水，因为一直在讲话。大家有问题可以在留言区发问一下。那我这边休息一下。我已经讲了一个半小时嘞，蛮快的。推测物体形状，推测物体形状有啊，呃，比如说那边的话，我可能不太熟，但我有看过的，就是就是通常是要训练什么机器人应用啦，应用上是要训练机器人抓物体的。那他要抓物体的话呢，他就要知道那个物体的形状才能去抓嘛，物体的形状跟位置啦。那他就是通过一张图片，呃，我们叫做这个 object pose estimation， 应该是，呃，不知道这是跟你说的差不多的，就他可能是先知道啊。这图片好小、哦、啊！但这是 pose estimation， 可能跟你说的形状有一些不一样。我所知道的是，他们是有一些呃已知的物体啊。这边 loading 好慢，对他们有一些已知的物体，比如说罐子啊，或者是那个一些正方呃长方体的一些包装，然后。他们是事先就知道这些东西它的形状是怎么样的，然后知道形状之后呢，他再根据这个实际照相机所观测到的这个图片，尝试去把这个形状，呃，做一些调整，就是去推测它的 3D 形状，让它投影出来
跟他所在这个图片当中侦测到的那个形状是一样的，然后借此去知道他这个物体实际上的3 D 的呃这个位置这样子。对对，比如说这里好了，他们可能有这边背景有一些长方体的盒子。那这个，比如说蓝色，就是它事先知道它的形状，但它对这个看起来就位置就不对嘛，因为它没有完全的跟这个实际观测到的吻合。Hello Nagi， 空邦哇。现在在讲这些机器视觉上面的一些呃论文，刚刚是给大家看一下那个很多很厉害的图片这样子，那现在在回答这个叶子果酱的问题。那这边的话是他们知道事前形状跟实际的观测值，那他们就根据这些呢去把这个蓝色呢慢慢一步一步调整，或是一次这边我就不太清楚了，嗯一步一步调整之后就调整到说它的这个投影跟这个图片是完全，呃或者是大部分吻合的时候呢，他就以此知道这个3 D 物体它的这个位置。这个是你的问题吗？叶子果酱？还是说你说的形状是你事前也不知道它的形状是怎样？江红令之后还会做 Rose 的相关的应用吗？之后应该不会吧，因为我现在也没有在碰 Rose。<笑>我说之前想做一个 Color， 但是我发现我还是比较喜欢研究这个东西，所以后来那个也没有再做了。但 Rose 的话，我觉得。嗯，对，不能说是 cover 大部分，但如果你要在 offline 做的话，我觉得我之前做的一些呃教学，其实就大部分都已经包含到了，你可以去看一下。不知道你说的应用是哪一部分？哦，直线图形等等，跟目前看到的面。嗯，啊，我等一下，我现在名字想不出来，但是有的，有的，他是，啊，我现在名字想不出来，我让让我想一下，换你碰 Rose 了，啊 ，Mesh Fitting， 看一下这个能不能查到一些什么。啊，然后我查一下、哦，好像在哪里有看过，真的。啊，对啊，对对对啊，比如说这个东西，它现在这边展示的可能没有那么完整，但是它可能这个东西就是你原本就预设一个，对，比如说就预设一个球形的这个网格。然后你就根据你实际所观测到的那个图形，把这个网格慢慢的变形，让它这边变形成是一个海豚的形状。那我不知道它的 input 是什么啦，但我猜说可能这个东西它的应用就是像你说的一样，就是把这个东西慢慢的变形，然后让它呃完美的就是跟那个图片的投影是一致的这样子，然后去推测它实际的3 D 的形状。呃，对，或者这个好像也是一样的结果。对，但我这边没有怎么碰，所以不太熟。现在换你碰 Rose， 你是在碰哪一个部分啊？哦，你要控制机器人那里吧。都不知道各位对于图片视觉有怎样的一个认识<笑>，因为我以前的影片都是在做这部分，所以如果你有看的话，可能知道一些比较多。然后，对，然后我会对于这个 Nerf 有兴趣，也是因为。就我觉得它跟游戏引擎
做的事还蛮像的，因为游戏引擎也是，就是你有一些3 D 的物体嘛，然后你每个物体去丢给它一些材质，然后你想要让它在你这个呃照相机就是那个 Game View 里面呈现出来的效果是最美的，这样子，那就是会有包含呃模型，然后在这个照相机上面成像的一些原理。然后呢，这边 Nerf 的一些扩张呢，也跟呃，比如说 Unity 的话，它有一个叫做 Post Processing 的东西，哇，打错字 ，Post Processing 的东西，它就是可以对于图片最后的结果，你去给它加一些就是物理上面的一些特效，比如说让它发光的地方就是更亮，这个叫 Bloom， 或者是还有很多种啦，就是刚刚有说到这个 Anti Aliasing 去聚酯化。或者是调整它的这个呃曝光，或者调整它的这个图片的这个色相，就是你可能让它更红一点、更黄一点。那这些其实呢，都可以把它套用在 Nerf。说实在的，还有很多就是扩张是可以把这些你在游戏引擎里面可以控制的东西，直接让它控制在实际的这些场景里面。所以我觉得这个还算是蛮有趣的一个部分，因为我两边都有在碰，我在碰这个游戏引擎，然后我有在碰这个图片，呃，机器视觉的部分，所以我就觉得能把这两个东西，我会的东西融合在一起，我觉得还蛮有趣的。城市只会一点点，英文也不好，<笑>要先学英文了，先我觉得先学英文应该比较重要。去年刚碰 Rose 的时候，在找教学。Rose Hello World 的时候嘛，那时候应该也是我刚碰的时候哎。好吧，那最后嗯，不知道是不是最后，但我觉得应该今天就再讲一个就好，因为嘴巴有点干了。其实还有很多，看一下下次有没有再机有没有机会再讲一些新的。那我可能下次讲的时候又出了好多个论文。毕竟现在都有六百多篇了，再多几篇也不为过。那我今天就以一个最近我看到最厉害的一个，呃 ，Nerf 的扩张作为收尾，这个真的是很厉害。大家，我之后可能会把这些 Project Page 全部，就是刚刚我看的那些网站都贴在，呃，贴在这个。概要栏的地方或留言，然后大家有兴趣的话可以点开来看，因为点开就是一堆图片，相信大家都看得懂，没有任何的，没有任何的数学啊，有啦，可能，但你可以跳过。好，这个东西是我最近看到觉得最最强的。哦，今天红利受 AI 可以的学习，影片学习到许多，哦，太好了，太好了，大家对于这个有兴趣。我觉得很棒的一件事，因为我问题都可以在留言问我。我现在虽然比较少在做影片，但我还是会看留言。<笑>如果大家觉得我玩游戏玩太多，也可以跟我说，尝<笑>试再做多一点这个教学的。好，那最后讲的这个呃 ，Nerf 的扩充包，它叫 Nerf in the Dark。大家可能还记得刚刚有一个 Nerf in the Wild。那这个 Nerf in the Dark 呢，也是一样，同班人马这些 Ben Milton 后啊 ，Pat John Barron 这些人，他们所研究的一个结果。那那 Nerf in the Dark 呢，它是针对这个夜晚的图片去进行一个训练。那如果你有在夜晚拍过影片，你就知道那个拍出来的影片就，首先它亮度就很低嘛。那接下来有一个部分是比较。难办的就是它会有很多噪声，就你会看到很多个点点在你的图片上面。那这个 Nerf in the Dark 呢，它就尝试把这些东西都消掉，它不是说消掉，它尝试复原，从这些很暗的图片当中复原实际的 3D 场景。所以呢，它就会可以把，首先它可以把这个图片上的噪声消掉，其次呢，它可以自由的控制这个图片的亮度。那这个就可以，呃，多很多应用，就是你即使在夜晚当中拍了很多，就是非常多噪音的图片，你可以也有也用这个方法呢，首先去除掉噪音，接下来呢，你可以把亮度调高，让你看清楚这个呃场景里面有什么东西这样子
那直接给大家看它的结果。呃，等一下哦，这个好像不是结果，让大家看这个好了。对，那这边是他在讲解，就是你原本拍出来的照片可能是这样子，就是首先很暗嘛。那如果你把这些放大看的话，你就可以看到说有很多这个噪声在这边。那你把这些呃噪声呢，带有噪声的图片丢到这个神经网络去做训练之后呢，你就可以成功的把这些东西都去掉。啊，这边是他把这个噪声放大看啊，就你看到就是很多点点，然后颜色也很奇怪这样子。OK， 那这是他训练出来的成果，所以大家可以看到说图片就变得非常的干净，然后也变得比较亮，但这个亮度是可以自由控制的。然后你甚至可以看到说，在原本的图片里面被隐藏起来的这个，大家刚才。可能看过非常多次的这个乐高的这个推土机，它可以同时做到去噪，然后可以让你自由调整这个亮度。啊，当然同时它可以也一样，就是在这个 NERF， 的，因为它都是在 NERF 的基础上面嘛，所以它的主要目的还是可以自由的调整这个照相机的角度，然后生成不同的照片这样子。然后呢，它也可以就是调整这个亮度，嘛，调整这个曝光，然后让这个图片的亮度就是自由的变化。然后这边是 tone map， tone map 就是怎么样把这个呃图片亮的地方跟暗的地方做一个平均，就是亮的地方你可能让它不要太亮这样子。然后最后的部分呢，是它可以。把这个焦距的地方调整，就是焦距的话是让你看说哪一个深度的地方是看得最清楚的。比如说这边的话，它是专注在想要看这个蜡烛，那之后的呢，它是可能专注要看这个书，它就可以自由的调整焦距，然后让看到的图片不一样这样子。然后这边是它的其他成果。比如说，这边原本是一个非常暗的街道，然后有很多噪声。那在经过训练之后呢，它可以把一切都呃变得美化这样子。然后同样的，也可以做一个任意的呃试点的生成。这是呃 NERF 的方法 ，NERF 的方法就比较差，但是在它新的提案当中呢，它把这些问题都解决了。同样，这个这个场景也是原本是很模糊的一个机车的图片，它把它就是噪声啊都去掉。OK， 那最后大家就看到的是刚才最上面这个地方了，自由的调整焦距啊，然后去掉噪声。那这边是调整焦距。就可以看起来就非常像那个专业的摄影师拍的影片一样。对，然后这边的话，这个的话是让大家更明白这个焦距调整有怎样的效果，就是可以调整焦距，让你注视的东西不一样，这样子。然后这边是调整曝光，让这个图片亮度呃变化。对，然后这些一切呢，都是只让他训练那些，只给他就是带有噪声的那些非常暗的图片，那就可以让这个神经网络训练出这么样漂亮的一些图片。我觉得是最近我看到最厉害的一个东西<笑>。那这个的话，很可惜他们目前还没有开源，所以你没有办法直接尝试。那我我现在还在读论文啦，因为
这个读呃论文，它内容是比我之前读的都还要多蛮多的，那有很多我还不懂的。那我之后是可能会尝试的，呃，去实做这篇论文，然后看能不能也通过我，就是拍一些比较夜晚那边非常多噪声啊，非常暗的图片，然后是否也能生成这样子漂亮的图片，我会去做一个尝试。那正好也快接近年底了，因为。日本的话，年底都会有放假，就是今年的话是在二十九号，十二月二十九号，大概放到三月，欸、不是不是三月，在说什么？<笑>放到三月太爽，放到大大概一月初的时候，一月三号的样子。对，那这间这几天比较空，可能就会想办法，看能不能实做这篇论文这样子。那我之前有实做这个 Nerf， 也有实做 Nerfing 的 Wire， 我都公开在我的这个 GitHub 上面。对，这是我的 GitHub 主页，啊，大家可以订阅一波。啊，这边没有办法订阅，要可以在每个 project 里面按星星啦。我就实做这个 Nerf 的部分，那这是之前之前做的还蛮久的，呃，做做的这些图片，然后一些教学的影片。然后可以做到像这样子的效果啊，或者直接生成一个3 D 的网格。哦，对啊，我在日本工作。对，然后还可以把自己加到这个场景里面，觉得很有趣。对，那年底的话，可能再实做一个这个 r o l l n e r f 这篇论文，试试看这样子。因为我觉得这一篇真的是，呃。对，集所有这个图片处理的跟 Nerf 的一个精神为达成这样子，好学术，对啊，就是学术，呃，研究 CVTuber 开玩笑，<笑>好啦。让大家看这个 r o l l n e r f 的影片，然后最后的话，如果大家有一些问题的话，可以现在发问一下，不管是关于这个 n e r f 啦，还是你有一些其他的问题，如果我会的话，我可以回答你们这样子。我这样以后会想到日本工作，以后是多久以后？现在吗？现在可能比较困难，<笑>毕竟有那个。那个新冠肺炎，现在日本都不让外国人来啦，所以，但如果你以后要来的话，对，可以推荐你一些，我可能以后也比较熟了这方面的，推荐你一些管道。你想要工作哪方面的、啊？是机器人方面的，日本的机器人应该算蛮强的。之前有参加过那个日本举行的那个叫什么世界，不知道忘记名字了，反正就很多个国家的人都来这边展示他们的机器人，然后就觉得就很多家公司，然后每个都看起来很厉害。毕业之后，好。三年半哇哦。那还蛮久的，教授教授会不给你毕业吗？太优秀了，不让你毕业啊，要让你继续帮他打工这样子。研发机器人，对，不错不错。那日本还是算是个好地方。自动化解决方案，这是算机器学习的吗？自动化解决方案，自动化解决方案。哦，大学也没，<笑>大学该不会也是？玩游戏玩玩到被恶意了吧？跟跟那个谁一样
。哦，机器人坑太大，论文写不完。哎、欸，你们是要做很多吗？还是只要做一个就好了？光学就学不完了。这个硕士的话，应该不用不用太多东西吧，只要写一个主题就好了。博士的话才需要就一直出论文之类的。雷达电也有在做。做什么做很多？你说博士吗？我我刚刚说博士要做论文，写论文写很多论文，就要做很多主题，就比较比较烦。我、哦、各种小意外，不是玩游戏。哎呀，其他人有什么问题吗？关于这个？图片处理，<笑>我现在这一次直播完，下次做这个不知道什么时候了。虽然我这个能讲的还蛮多的，但我可能最近会比较忙。对啊，受论范围很小，这是对的。我自己也是，就是做一个就很小的东西就就过了这样子。我受论也不是做机器学习，我那时候还不会。我是到工作之后才开始学的，之前做的都不知道，就叫那种很传统的，传统那种，呃 ，signal processing， 那叫什么中文？讯号处理是吗？一年研究不完哦，哎、欸，硕士不是两年吗？台湾的硕士的话。我今天直播完之后，下次什么时候出现不知道了。<笑>下次出现在游戏台，<笑>应该会先出现在游戏台。期待 AI 可以教机器相关的事知识，很很有趣，且帮助很多。谢谢。你有什么？各位观众有什么特别想听的领域的吗？因为虽然说我在，我现在是比较集中在研究这个 Nerf 跟他的好伙伴，但其实。就是之前我接触了蛮多的，比如说，那各位最熟悉的那个嘛，那个就是图片的辨识是猫还是狗的，或者是像那种 semantic segmentation， 你中文叫语义分割啦，就是一个像素呢，你要知道它是在什么，是车子还是人这样子的，这种东西，市场分割，或者是。就是深度的推定啊，或者是光流之类，我都有碰过，所以，呃，基本上那些我基本的都还是可以讲，看大家有没有兴趣。所以我以暑假开始准备论文，哎呦，哦，暑假开始准备论文，你现在是硕，哦，刚硕一，吗？现在就在准备研究，还要先把基础打好。的确，机器人的话，机器人的话，可能除了，呃，影像辨识，因为它怎么说，它有，嗯，就是两个部分嘛，一个是实际的辨识，呃，怎么说，对，从各种不同的感测器，比如说照相机啊，或是呃雷达，或者是你自己的那个呃测距仪 o d o m e t r y 的那些仪器里面，你收集一些资讯。那这是第一步，然后你可能辨识周边有什么物体。那第二步是你要根据这些物体，比如说你侦测到前面有一个东西，然后你就要去把它拿起来。那这个控制的部分又是另外另外有需要学另外的东西。机器人就是这么的复杂。哦，你现在大四，想听分割
。哦，这个嘛，的确，机器人的话可能用的分割可能会比较多，或者是侦测吧。哦，硬体就要做很久了，对，硬体的部分也要自己来。まあ新ビジョン自分も興味あります。ミヤビさんどの分野に興味がありますか？なんか物体検出とかこのようなセマンティックセグメンテーション、あとはデプスイテなどもたくさんあるんですよ。自分はまあどの領域も少し触れたことあるんですけど、まあちょっと基礎は多分基礎は説明できます。そうね、あとポイントクラウドもあるし、これはあまり詳しくないんですけど、嗯，对，自动车也会除了照相机之外，还会处理这种点云的资讯。点云的话就有侦测啊，就是侦测 3D 的那个车子，或者是像这样子 segmentation， 就知道哪边是路面，哪边是。这个人行道，然后那边是围墙这样子。啊，室内的话就是知道哪边是门，哪边是椅子之类的，这也蛮多的。那刚才说叶子果酱提到那个形状的辨识，我记得也有蛮多是，就是从点云当中去做的。就是你侦测一个东西，你只有稀疏的点云，就你可能一个正呃长方体，你可能就是打到的面积就很少，然后你要从这些比较少的资讯当中去推算说它实际的那个形状是一个长方体这样子。哎，没有 ，spars。哦，对了，可能像是这样子，这个，就是就很有名的那个 Stanford 的小兔子，然后你就从这些点云当中去推算它实际的这个形状，啊，实际的形状是这样子啊。我看过叶子果酱最近都在做硬体的部分，<笑>就常常发推特说。完完成度或心灵完成度是多少？对，然后有参加那个红白。昨天看那个推特上面有有人转推，看到今年有三百多个人，有没有三百多？两百接近三百个人。然后从早上九点开始看，小从早上九点开始跨年，我是算是排在中后段，给大家看一下。哎、欸，那个在哪里啊？嗯，巴哈姆特。哦、oh, ，看一下红白，二零哎，这个是报名的地方，我看一下。啊，游戏基地，这种是有固定的算法吗？还是有固定？你说的刚才那些吗？刚才那些也有传统的算法，就是很简单的，就是你每一个点先把它。就是用三角形的网格连起来，然后再慢慢的增加点，然后加上一些这个 regularizer， 让它的形状不要就是太凹凸不平，那就可以就是得到一个简易的那个3 D 的图包这样子。机器学习的话，就最近就更多，就是就你训练很多个，从很多个稀疏的点云跟图片当中的对应，去训练说你要怎样把这个点云去做那个内插。然后让它的形状很平滑，然后再把它套用到最后的那个结果上面。对我就参加这个，然后找了很久，发现我在这里，左上角这里，放放大，哎，放不放不了太大，呃呃
开一台新的 tab 好了，在这里，这个，对，然后他哦，超多人的，我看一下，我排在这个后面，在中后段的部分，所以可能，我觉得应该是在晚上，如果他最后一个表演的是在那个午夜的话，我那我应这个应该是在晚上的时候。那我这个影片当中也有用到 AI， 哎、欸，不是完全都没有、欸，只有跳舞、唱歌、跳舞而已，也是有运运用到这个 Nerf 的一个训练。如果大家当天有看到的话，可以想想看我是在哪里用到了这个 Nerf。对，有运到运用到这个方法，大家可以想一下。今は 2D 画像からロボットやセンサーボに位置決め、座標を与えることをやっていて、今後も 3D のピッキングしていきたいです。あ、そうね、3D、そう 2D を 3D にする技術は必要ですね。对自己研究热情真好。飞电之说，想转跑，转跑倒也不错啊。你转到一个你有兴趣的，那你可能研究起来就比较开心。像像我现在一样，我现在算是比较开心的一个状态。就我觉得换跑道也没什么吧。如果你觉得那边你比较有兴趣的话。对，那不知道年底之前如果还有空的话，因为现在比较忙，其他的个人的事情，如果还有空的话，可能会再再开一次直播，讲解一下其他的，就是 Nerf 的一些扩张的手法。今天主要就注重在给大家看一些比较厉害的一些结果，这样子。之后对，也是会给大家看比较厉害的结果，但可能是另外一个方面。因为现在这个 Nerf 的主要的问题就是，它虽然这个精确度很高，就是像这种，就是精确度非常高，高到你看不出来这是真的还是假的。但是它一个最大的问题就是它非常的慢，就因为它是跟 Ray Tracing 一样，是一个一个像素一个像素去做那个颜色的计算，所以它就是每个像素是独立的计算。然后就跟你的图片大小有几个像素有关，图片越大，那你计算时间越久。那即使是，我一开始有说过是6 4 0 P 在6 4 0乘以360这样一个大小，然后在我的 GPU， 我 GPU 算蛮好，是2 0 8 0 Ti 的。那其实，在这种个人能用到比较好的 GPU 上面，它生成一张图片也需要跑就是30秒到1分钟，就非常慢。那要达成这个实时的应用，就是可能要达到至少二三十 FPS 吧。那这样子的话，又需要别的不同的技巧去让它加速。那这个加速的论文也出了非常多，那看起来可能结果是差不多，所以我今天没有介绍。那之后的话，可能会着重在介绍如何把这个东西变快一点。对，这样子。所以那现在的话。我讲一下现在的结果好了，现在的话是可以达到超过3 0 FPS， 并且维持同样的精确度，已经有这样子的一些论文出现了，所以那些论文基本上已经可以支持实时的，就是3 D 的这个 Nerf 的渲染，你就可以直接，比如说你就戴上一个 VR 头盔，你就可以实际在这个呃假想的这个会议室里面这样转来转去，然后看起来都不会有任何一个。任何一个不协调感这样子，对，那之后的话可能会
稍微讲一下那一部分，怎么样把这个东西变快。对，这就是实际应用上最大的一个问，最大的一个难题啊。然后现在还有人说，会不会以后这种用神经网络去推断，就是去计算3 D 图形的方法，呃，去计算图形的方法会不会取代现有的游戏引擎之类的？就是现在还是，就是你3 D 要建模嘛，你先建立一个模型，然后放到一个场景里，然后用引擎把它算出来这样子。现在这种是就是最一般的，应该也只有这种啦。那有人在想说，能不能就是把这些，我就不要3 D 模型，我全部都用神经网络，用神经网络当做我的3 D 模型，放在那个场景里面，然后再用这个 NERF 之类的方法呢，让它实时的去计算这个东西看起来是什么样子的，就已经厉害到总结我，然后取代原本传统的方法。我是来。抱着蛮正面的态度，我觉得可能有，可能之后再过不久就可以取代了吧。我是说这个，呃，怎么说？理论上方面，就是你实际生成的这个图片是真的可以跟你 3D 建模出来的东西差不多的，但是实际你要把它做成一个软体，然后要让大家用，这个又是另外一个问题。硬体限制哦，对对对，其实对你说的对，因为现在这个东西，对，即使要达到二三十 FPS 以上，就是现在最好的论文，它用的 GPU 也是蛮好的。<笑>对对对，如果你 GPU 不够好，也应该也是跑不出来那么快。如果你只有 CPU 的话，对，这个也是要考虑的一个点。如果只有 CPU， 然后又想要在 CPU 上跑这么快。那可能真的要非常那种 ground breaking， 就是打破一切传统束缚的那种方法，才有办法办得到。哇，今天原本想要解释一下论文的，但发现。嗯，对啊，可能太难了。如果大家有兴趣的话，大家对这个论文的内容有兴趣吗？因为就会看到蛮多其他 YouTuber， 就是他们会讲解论文。其实有一些是只讲结果，那有一些是讲结果之外还讲它详细的内容。大家会看这种影片吗？我自己知道的也不多啦，知道那个 Two Minutes Paper。那个一开始我还蛮喜欢的，不过后来就是现在他就是只讲结果，然后剩下的都在夜配，就是现在就变得不太喜欢，就是少了那种技术的部分，他只给我们看最终的结果，不告诉我们这个东西是怎么办到的，然后跟之前的方法有什么不一样，他现在都不讲了，他以前会讲一些的，但那样也不是不好啦，是那样就是。呃，就是看的人会不一样，就是看的人现在看那个就只是知道最近大概又有哪些新东东，然后可以做到怎样的事。那详细你要自己去看论文这样子，像是用魔法，什么意思？对，那当然那样子也是，如果内容是比较有趣的话，我觉得还可以。但我自己是比较喜欢就是。技术层面的部分，就是实际探讨说论文这一篇跟之前他的之前他之前的方法有哪些不一样的点，然后为什么这些点比较厉害这样子？哦，你说 Open AI 的那个吗 ？Open AI 那个我也有看。哦，你对这个有没有兴趣的吗？如果是 Open AI 的话，建议可以去看他们的部落格。我虽然说最近也没有在看了，但是之前我还蛮常看的。他们都会把他们的研究都是写在这个部落格上面。哎、欸，是这个吗？好像不是哎、欸。哎、欸，是吗？啊 ，Open AI Blog 是这个啦。
，他们都会把他们研究写在这上面。然后这边的话就会多很多你在论文里面不一定看得到的东西。这有什么 hide and seek 吗？哎，怎么找不到啊？哦，对，这个，对，他的论文里面就是图文并茂，我觉得他们这个做的还不错。有兴趣的话，可以可以关注这个部落格这样子。呃、嗯，对，最最好玩的还是最后那些，就是找到一些 bug， 然后运用那些 bug 逃逃离 bug serving 之类，或者他直接跑跑到就是无限远的地方，然后追让那个红色的小人追不到他，让<笑>他直接把这个这个东西推出去，然后这个的话运用 bug， 他直接跳进来这样子。哦、oh, ，对，这个的话因为是英文的，那如果这个的话，啊这一篇的话啦，单纯是这个躲猫猫的话，好像啾啾写又做一个中文的影片讲解，做的也是还不错，可以去看它。但如果想知道技术的话，推荐还是学一下英文，然后看一下实际这些研究者他们写的东西。呃，弹进十亿不让我们，但他们就是探索一切可能，然后找到这个。虽然我这个 AI 应该是更厉害，探索了几十亿次之类的，终于找到这个 bug。找 bug 专家以后要推出游戏，先让 AI 玩一下，让他们找 bug。哎呀，我头又会挡到最右下角，所以我要放在这里。下次我要注意一下。哦，你看英文没问题，专业知识不足。哦，专业知识，嗯 ，Open AI 的话主要在做强化学习的，所以，对，强化学习的这些基本你可能还是要了解一下。然后强化学习之外，它有时候运用到图片处理，所以，对，这边就是他们这个强化学习研究者他们所要知道的东西会比我们有更多一些。我们只需要知道图片、图像处理的知识就好，他们还需要知道别的。虽然说我之前也有稍微研究一下，不过很久以前了，研究这个强化学习。那时候又做一个自自动扯小型的，那时候是 Unity， 不知道我们大家我们知道这个东西，因为我有在用 Unity。所以我当时这个 ML agents 这个包出来的时候，我是非常早就看到。那这个是让你可以在 Unity 的环境里面去做训练这个强化学习的呃 agent， 比如说你可以训练一个人去踢足球啊，或者是还有很多，比如说训练一只蜘蛛它去爬这样子的。那当时我就刚出来的时候我就去玩这个东西，然后就自己设计了一个。自动开的车，虽然也没有没有没有说很厉害啦，就是他一开始有一个 competition， 有一个比赛，有一个 challenge， 之后好像就没了，不知道为什么不举办了。那那时候我有参加，我做了这个东西，就是让一台车它就是自动在这个轨道上面开。那时候就做的很简单，那时候就他用现有的这个强化学习演算法，然后就给他输入这个他前方，我这边摆了一台照相机，然后他可以看到前方的路，然后对于那个路去做那个最简单的那个 Canny Edge Detection， 知道那个边缘在哪里这样子，就给他这个图片的这个输入，然后让他自己去做训练，就不要掉下去，然后往前开这样子。
，然后就去参加这个比赛。那时候参加还蛮人还蛮少，所以有还有获奖，就是所以才会出现在这里。然后他就他们好，他们就送送一些奖品，就送那个水壶跟 Unity 的一个帽梯。然后那个帽 T， 我现在还还还有在穿 ，Unity 的。但不知道为什么他之后就没有举办了。然后他之后还有举办一个啦，但这个是在二零一八年的时候吧，还二零一七啊，忘了。然后他之后又举办一个。去年的时候啦，就一个那个 Obstacle Tower Tower Challenge， 这个我有参加，不过最后没有想到太好的方法，所以最后就中途而废，半途而废，讲错了哦，成语都讲错，完了。这个是，这个又更难了，这个是他们设计好的一个。就是闯关的一个环境，就你控制这个小人，然后要让他就是通过一道一道的门，然后去进到下一个关卡这样子。但自己人人玩是非常快，几乎就是几秒就过一个房间这样子。但他的这个目的就是让你去训练一个 AI， 然后这个 AI 就要自己去做这个闯关动作，然后就很难。虽然我这个图像处理的部分是做到了，所以我可以侦测就是周围的这个环境，知道这个 3D 的构造是怎样的。我那时候是训练一个呃辨识深度的神经网络，这是可以判断说路的旁边区块，呃路段呃对对呃也不是 texture 啦，其实就是只是判断路跟。就是不是路，<笑>就是给你看一下，哎、欸，再给你看一下，那我的路是这样子嘛？对，那实际看的话，因为照相机是，呃，我实际放的照相机是在车子的前面，那我现在这个照相机。这边所看到的是上帝视角了，那实际给这个神经网络的是放在车子前方的照相机所看到的图。那那边看到的图，我看一下我 GitHub 还有没有，可能还有。那我现在那个很久以前的，所以我都没再更新了，但可能还存在。那时候所所有东西都丢到一起，所以超级乱，我现在也不想去管它。在这里，那时候还做了好多，叫哪一个来着？哦，对了，这是这个，这个东西，这个东西是放在车子前方照相机所拍到的图片。那就很明显嘛，这个中间就是路，然后旁边就是空的地方，就是会掉下去的。那我就是很简单用这个 c a n n y Edge Detection， 这边就 Open C V 里面提供的一个函数，就是这个侦测边缘的一个演算法，然后就把这个侦测边缘，哦，先先做一个模糊化啦，模糊化之后再提取它的边缘。然后再把这个东西输入到这个神经网络里面，这样子。那这种即使是有一点弯的路也是没有问题，这样子。或者是就你只看到了一边也可以，这样子。然后就把这个当做神经网络的输入，然后去训练一个强化学习的 agent， 这样子。然后最后它就可以成功的。就是在这个跑道上不掉下去，完成整段这个赛程这样子。哎、欸，那时候我还有做做什么？行人辨识，哈，超搞笑的，就自己丢一个 Unity 奖进去。这东西我直接
这个这个这个，这个我就丢一个 Unity 奖进去，让它就是随机的一个方向随机走，然后让这个车子，就如果侦测到的话，就先好像是先停下来还是怎样，我忘了，先停下来让那个人走过去再继续开。这个的话，那时候是用这个 Tensor Flow Object Detection， 就现有的东西，没想到它竟然还可以侦测到，就那侦测到就直接用了，这样子。哦，对对，那时候是什么？侦测到之后，把那个人物的那个这个区块提取出来，然后还要 Predict Distance 什么的，这呃，<笑>对，就先预测它的距离。哎、啊，预测它的距离就很简单，就。我是看它下方这个这条线，然后用一个什么，应该是哈扣出来的，就是这个线是有 Y 坐标嘛，那 Y 越越下面的话就是靠你越近这样子，那越上面就是离你越远，然后去预测它的距离，然后然后预测它的这个方向，比如说这样子的话就是操作，那这个的话就是自己收集很多资料去做训练。然后再根据就是它的距离啊，然后它的方向去决定要继续开还是停下来，这种就是很搞笑的东西。这个我做了还蛮久的吧，因为那时候还没有工作，就整天在家就没事做，就就在玩这个东西。Blur 的目的哦 ，Blur 的目的就是让那个边缘变得更明显，要不然就如果不 Blur 的话，它可能。这边都会出现 edge， 比如说这里之类的，就是只要有一点点的这个这个像素呃 intensity 像素亮度的不同，它就会侦测到边缘，所以可能这边都会出现边缘。那 blur 的意思就是让它这个相邻的东西让它先平均一下，所以就是差太多的地方才会出现这个边缘。那差的不多的地方，比如说中间它的边缘就不会出来这样子。对，然后刚才讲到这个 Obstacle Tower Challenge， 这个东西就更难了。然后就是当时就训练一个可以辨识深度的，哎、欸，那个我觉得还不错、欸，它可以真的辨识到那个深度是近还是远。但最后没有真正成功让它就是训练出。可以自己跑的那个强化学习的 agent， 只只有那个训练出深度而已，不知道还有没有在这，可能没有，哎、欸、有哎、欸，这里面有东西吗？没有东西，好吧，可能最后这个东西只有在我的电脑里存在，所以现在没有办法给大家看，我最后没有完成，比较可惜。还是我 YouTube 有一些影片，之前好像有做一些影片，看一下，好吧，这个好像都没有上传，哎、欸，有吗？我记得有啊，还是更久远以前啦。哦，对啦，对啦，二零一九年，哇，好久以前了。对，这个时候我就是训练一个那个深度辨识的一个 AI， 呃，那个神经网络就可以判断说，比如说这样子的图形，就是这边的柱子是离我们比较近，然后这边的空间离我们比较远，这样子。然后最后是想办法让他用这个讯息去跑，但是没有成功，比较可惜。然后后来就没有再玩了，后来就研究别的东西去了。嗯。我之前研究的东西还蛮多的，我大部分都有放在 YouTube 上啦，我也都是很久以前的了。最近就一直在研究这个 Nerf， 然后比较
比较少做影片，但有在做 GitHub， 哈哈，说明你在 GitHub 上面还比较常找得到我。大家还有其他问题吗？我今天最后聊聊天聊了好久，讲 nerf 讲了前面两个多小时，两个小时。对啦，之后可能有机会再继续做这个 nerf， 就是讲它怎么加速。对，然后还除了这个之外。也有在研究怎么让我的这个 v t u b e r 做得更好。<笑>平常我直播都不是用只有一个头的，都是用一个真正的场景，就是 Unity 自己做的场景。啊，今天没有用是因为，对，在这些大佬面前我显得太渺小，所以我觉得我不应该坐在那个坐在那个王座上，我应该就是一个在旁边的头就好。<笑>但之后直播可能还是会。用回之前那个场景，对。电脑视觉方面会建议从什么时候、什么开始学习呢？什么开始学习？怎么开始？哦、oh, ，我觉得你可以先从 Open CV 开始学习。怎么说 ？Open CV， 呃，你先从。一个图片是怎么出来的？开始学习，就是最基础的那个 camera matrix calibration。你首先要知道这个是什么东西，你要知道，呃，一个图片它是怎么样投影到一个3 D 的点，它是怎么样投影到一个照相机上面的？你会有。一个内部参数跟外部参数的呃矩阵，然后你通过这些矩阵，你才能把3 D 的投影到2 D。那这是照相机的成像原理，这个我觉得最好知道会比较好。然后接下来的话，你可能要知道一些 Open CV 的一些简单的操作，比如说 Morphology 啊，我用英文的。就是你一张图片呢，你怎么让它变粗变细，然后去掉这些噪声之类的，可能知道一下比较好。这些算是就是跟深度学习都没关，就是最简单的这些呃图片处理的方式，比如说像我刚才那个呃 edge detection， 那那那个也没有用到任何呃机器学习，就是很简单，你先把它就是模糊化一下，然后取它的就是。边缘这样子。那当你这些会了之后，如果你要学深度学习的话，那比如说你就从最简单的那个 Mnist 开始，就是这个东西，你如何从一张呃非常低解析度的去辨识它是哪一个数字，那你这个东西就可以学到。最基础的那个神经网络 CNN 啊，或者是我们刚刚说的这个 MLP， 它的一些基础，然后再根据这些基础去，有了这些基础之后，我觉得你就要，你就可以去想说，你对哪一个呃电脑视觉的领域有兴趣，因为其实真的很多，就最简单的那个辨识嘛，辨识数字之外，还有什么图像的呃那个人物的侦测，或者是。就我刚刚也说蛮多的那个 semantic segmentation 啊，或者是 depth， 或者是什么光流之类，很多个领域。那我觉得你就选一个你比较有兴趣的领域，然后你去读他的论文。那读他的论文之外呢，也就是找一些 GitHub 上面的东西，比如说我最近有兴趣的是这个 multi view stereo。那你可能有很多有兴趣的，那你就。去找他的论文，然后呢，去找他的 GitHub 上面有的一些呃 code， 然后尝试呢去，首先就先用这些 code 去跑出一些结果，然后呢，去想说他为什么是这样子，为。
为什么是会有这样子的结果，然后再深入的去看它的 code 这样子。那有一个这样子的一个基础之后，我觉得你之后再往哪一个方向发展都会比较简单，这是我一些建议啦。英文也很烂的话，这个就是嗯，你可能要就多看一些。就是关于这方面的英文的 YouTuber 之类的这些城市方面，我自己知道的是，我之前蛮常看这个 s e n d d e x 我之前蛮常看他的影片。那他的话，他的范围还蛮广的。那他也有做很多呃电脑视觉的影片，我觉得你也去可可以去看他的。那好处是应该是这边都有字幕，你就可以看字幕。那你。要是听不懂的话，你就去查那个字是什么意思这样子。然后还有谁啊？我大概之前就比较常看他的，然后还有看那个那叫什么 C r a g e 但是他风评已经坏了，所以要不要看就自己选择一下。<笑>然后还有就是论文的，刚刚有提到那个 Two Minutes Paper， 这些都是英文的这个。对，这些是我几个比较常看的。那 Fantasy 5829， 说到 Vtuber， 之前有一个，呃，是对，啊，那个我也有 Star， 我我有 Star 吗？我知道你在说哪个，但我不知道是不是 Google 的工程师，我记得好像是个人。是一个不知道他是 freelancer 还是就是闲暇时间做的，是一张图片对，一张图片，是不是这个啊？哦不是，我看能不能查到 ，One Image Vtuber， 那是不是这个、啊？啊，对了，对了，啊 ，Google Engineer， 哦，真的耶，对对，我知道你在说这个东西，对你只要给他一张图片，啊 ，Talking Head Anime Two， 想起来，对对对，他就可以，对，根据这张图片这个，然后对这张图片，然后他就可以根据你的脸去，把你脸上的表情啊，什么眨眼都套用到这张图片 ，Master Spark。这个人我不太了解他，其实视觉是否要考虑到 sensor 非纯让？我觉得，呃，如果你要自己做的话，可能对要考虑到 sensor。但如果 sensor 之类的，如果你不是要自己收集，比如说你只是要研究一些东西的话，你又可以用开源的一些资料啊，你就不用自己去收集，那你就直接拿来。图片，然后去做处理就好，你也不需要会 sensor 其实，但当然会是比较好，但我自己其实那那个我也不太熟，硬体的方面。Talking Head Anime， 对，他的这个 GitHub 的应该是叫 Talking Head Anime。对对对，这个，哎，我有 Star， 但是我刚才。忘记名称了，我就找不到 star。哎，这是一，应该有二，对对对，二。啊，二我就没有 star 了。帮他 star 一下。<咳>对。但我自己还是比较喜欢现在的，呃，现在我这个角色，因为它是3 D 的， 3 D 的话就做的事情就比较多，就很简单，就套到 Unity 里面，然后就可以做比较多事情，比如说走来走去啊之类的，或者是全身动捕，如果有的话，我现在还没有，有的话就可以自己控制整个人，但现在也有，好像也有很多，也不能说很多，有一些就是它可以。只通过一个照相机就可以判断全身的那个姿势，我自己是还没有尝试过
呃，我觉得这方面技术发展还蛮快的，因为其实我一开始在做的时候，做 Vtuber 那时候就是刚起步的状态，然后什么，对，那时候我还做了什么 Unity 自己做 Vtuber， 那时候还没有很多这种开源的软体，所以我就自己做了一个，然后到现在那个已经就变得非常慢了，所以我现在自己也不用了，然后我就用别人的，所以我那个现在已经已经 archive 了，大家建议不要用。这个东西，对，现在已经废废弃了、欸。那时候就什么都没有，然后就大部分就只能侦测头而已。然后为了那时候我想要侦测那个手指，然后就查了好多有没有手指侦测手指，然后开源的软体，然后都没有。然后就去买了一个 Leaf Motion， 就一个侦测手的一个侦测手的一个硬硬件。然后我就用这个来侦测手，这样子。那、啊、现在没有在用了，就觉得侦测头头能动就差不多。然后现在的又要出什么，全身都可以用一个照相机就可以侦测到的一些城市。对啊，进步很快。好啦，那今天聊天大家聊到这里。我现在现在这边很晚了， 1 1点多了，差不多要睡觉了。那各位如果有问题的话，之后直播的时候再问我，或者在下面留言，我都会看哦。那今天的话就谢谢大家的参与，那我们下次再见喽。哦，对，我有看过一些。c o d e m i c o 跟那个，还有对 c o d e m i c o 是最最大的，还有一些城市系的 Vtuber， 我有看一些，嗯，那我们下次再聊吧，今天有点累了，那大家先这样咯，晚安，拜拜。